ওকে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো এন্ড वेलकम ব্যাক টু ওয়ান কি অবস্থা সবার কেমন আছো তোমরা সবাই তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাইকেল 3 এর প্রথম ক্লাস কেমন আছো তোমরা সবাই আমাদের সাইকেল 1 টা শুরু হয়েছিল গত মাসের 2 তারিখে এন্ড দেখতে দেখতে আমরা সাইকেল 1 এর শেষ পর্যায়ে এসে আমরা সাইকেল 3 টাও শুরু করে দিছি এন্ড সাইকেল 1 এ আমাদের আর দুইটা ক্লাস হলে আমাদের সাইকেল 1 পুরো পুরো শেষ হয়ে যাবে সো আমরা সাইকেল 3 তে প্রাণী বিজ্ঞান পড়ব আমরা কি পড়ব প্রাণী বিজ্ঞান তো প্রাণী বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ তিনটা অধ্যায় তিনটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আসলে হিসাব করে বললে তিনটা না হিসাব করে বললে আরো বেশি আমরা প্রাণী বিভিন্নতা শ্রেণীবিন্যাস পড়ব আমরা প্রাণীর পরিচিতি পড়ব এবং আমরা জিন তত্ত্ব বিবর্তন পড়ব তো এখানে যে প্রাণীর পরিচিতি চ্যাপ্টারটা আছে প্রাণীর পরিচিতি চ্যাপ্টারটা একটা হলো এটা ভিতরে আসলে চ্যাপ্টার আছে কিন্তু তিনটা চ্যাপ্টার একটা হলো চ্যাপ্টার ভিতরে আসলে হলো তিনটা কি কি হাইড্রা ঘাস ফরিং রুইমাস তাহলে সেই হিসাব করলে আমরা সাইকেল 3 তে আগামী দুই মাসে আগামী দুই মাসে আমরা তোলাল পাঁচটা চ্যাপ্টার পড়তে যাচ্ছি প্রাণী বিভিন্নতা শ্রেণীবিন্যাস হাইড্রা ঘাস ফরিং রুইমাস জিন তত্ত্ব বিবর্তন টোটাল পাঁচটা চ্যাপ্টার পাঁচ পাঁচটা চ্যাপ্টার আমরা শেষ করতে যাচ্ছি আগামী দুই মাসে আর তোমরা এখানে আমার মনে হয় যে এখানে যারা যারা আসো সবাই মোটামুটি মেবি বিগত মানে আমাদের সাইকেল ওয়ানে ছিল তাই না আমি তো এটা মানে মোটামুটি আশা করতে পারি যেখানে ম্যাক্সিমামই আমার সাইকেল ওয়ানে ছিল সো সাইকেল ওয়ানে যেহেতু ছিল তাহলে তো তোমরা তো আমার পুরনো প্যারেন্ট সম্পর্কে তোমরা জানোই যে পুরনো প্যারেন্ট কেমন আর যারা সাইকেল ওয়ানে ছিল না সাইকেল থ্রিতে আজকে প্রথম তাদেরকে আমি ইনভাইট করবো তোমার সাইকেল ওয়ানটাও তোমরা নিয়ে রাখো মানে উদ্ভিদবিজ্ঞানটা তোমার নিয়ে রাখো আর পাশাপাশি আমার সাথে কোপ উইট করতে গেলে কিন্তু অনেক পরিশ্রম করতে হবে সাইকেল সাইকেল ওয়ানের এখানে যারা যারা আসো তারা একটু তোমাদের নতুন যারা আসো এখানে তাদেরকে একটু বুঝাই দাও যে ভাইয়ের সাথে পড়তে গেলে কি কি করতে হয় এবং ভাইয়ের সাথে পড়তে গেলে কত প্যারা নিতে হয় এবং ভাইয়া কি পরিমাণ চাপ দেয় এটা সাইকেল ওয়ানের পোলাপান খুব ভালো করে জানে তো সাইকেল ওয়ানের পোলাপান তোরা ভাই একটু বুঝাই দে সাইকেল থ্রির পোলাপান যেগুলো নতুন আসছে যে ভাইয়ের ক্লাস মানে কি ঠিক আছে প্রচুর কষ্ট প্রচুর কষ্ট ঠিক আছে তো এইখানে আসো তারপরে প্রচুর কষ্ট করতে হবে আমার ক্লাসে কি করতে হবে প্রচুর কষ্ট করতে হবে ঠিক আছে কষ্ট ছাড়া কোনো গতি নাই কষ্ট ছাড়া কেষ্ট নাই ওকে তো আমি ক্লাসের মধ্যে হাতে লিখে লিখে পড়াই তোমরা হয়তো অনেকেই জানো ক্লাসের মধ্যে আমি হাতে লিখে লিখে পড়াই অ্যান্ড তোমরা এটাও জানো যে হাতে লেখার পাশাপাশি আমি মেন বোর্ডে দিয়ে দিই আর এই সাইকেলে তোমাদের দাগানো বইয়ের পিডিএফটা একদম প্রথমে আমি দিয়ে দিব দাগানো বইয়ের পিডিএফটা একদম প্রথমে দিয়ে দেবো এই যে দাগানো আছে সেটা প্রথমে তোমাদেরকে দিয়ে দিব ওই ভাবে দিয়ে দিব ঠিক আছে তাহলে চলো আর কথা বাড়াবো না চ্যাপ্টার বিশাল বড় চারটা লেকচার আমরা এই চ্যাপ্টারটা শেষ করবো বলে নিয়োগ করছি সো এক একটা লেকচার দেড় ঘন্টার উপরে হবে তো একটু মানে আটখাট সে নিয়ে বসো আর ক্লাসের টাইম সে আগের মতোই থাকবে সাইকেল ওয়ানে যেরকম ছিল এরকমই থাকবে শুক্র শনি সোম আর বুধ বিকাল তিনটা ক্লাসের টাইম কি শুক্র শনি সোম বুধ বিকাল তিনটা আবার शुक्र शनि सोम बुध बिकल तीन टाइम ঠিক আছে তাহলে আমাদের পরবর্তী ক্লাস কালকে হওয়ার কথা বাট কালকে আমি তোমাদের ক্লাস নিব না তোমাদের ক্লাসটা আমি সোমবারে নিব তাহলে আজকের পরে নেক্সট ক্লাস কবে কুইকলি কমেন্টে বলো আজকের পরে নেক্সট ক্লাস কবে আজকের পরে নেক্সট ক্লাস কবে কুইক আজকের পরে নেক্সট ক্লাস কবে সোমবারে আজকের পরে আমাদের নেক্সট ক্লাস হবে কবে সোমবারে ঠিক আছে তো তোমাদের একটা গ্যাপ দিচ্ছে এই মাঝখানে কারণ আমার সাইকেল ওয়ানের এখন দুটা ক্লাস বাকি আছে তো ওই দুটা ক্লাস নিবো বলে আমি গ্যাপ দিছি আর কি ঠিক আছে তো যতক্ষণ তোমার দাঁড়ায় সাইকেল ওয়ানের স্টুডেন্ট একটু বেশি পিছায় যাবে ওই ওই দিক থেকে তো ঠিক আছে চলো আমরা শুরু করি আমাদের পড়া প্রাণী বিভিন্নতা ও শ্রেণীবিন্যাস বিশাল মজার একটা চ্যাপ্টার বিশাল মজার একটা চ্যাপ্টার ঠিক আছে অনেকে মনে করে এই চ্যাপ্টারটা মুখস্থ করতে 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 একেবারে দম ফুরা যায় আমি তোমাদের এই চ্যাপ্টারে এমনভাবেই পড়াবো যে তোমরা মুখস্থ করবা কিন্তু মুখস্থ যে করতেছো এটা মনে হবে না ঠিক আছে এমনভাবে তোমাদেরকে পড়াবো ওকে ঠিক আছে চলো আমরা শুরু করি প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে যে ওয়ার্ডটা সেটা হচ্ছে প্রাণী বৈচিত্র প্রাণী বৈচিত্র ওয়ার্ডটার মানে কি এটা আমাদের বুঝতে হবে প্রাণী প্রাণী বানানটা কি দীর্ঘী কেন রশ্মিকা এটা আমি বারবার ভুল করি প্রাণী বৈচিত্র প্রাণী বৈচিত্র প্রাণী বৈচিত্র মানে কি প্রাণী মানে তো প্রাণীর বৈচিত্র মানে বিভিন্নতা ইংলিশে এটাকে বলা হয় এনিমেল ডাইভার্সিটি ইংলিশে এটাকে কি বলা হয় ইংলিশে এটাকে বলা হয় এনিমেল ডাইভার্সিটি এনিমেল ডাইভার্সিটি প্রাণী বিভিন্নতা চিন্তা করো একটা ছোট্ট পৃথিবীতে কত রকমের প্রাণী আছে কত রকমের প্রাণী এটা প্রাণীর ক্ষেত্রে বলতে পারো উদ্ভিদ ক্ষেত্র বলতে পারো ঠিক আছে তুমি একটু আশেপাশে তোমার দিকে তাকাও তুমি একটা মানুষ তুমি চ
মাছ খাইতে পছন্দ করে মাছ একটা প্রজাতি মাছের মধ্যে আবার কত রকমের প্রজাতি রুই মাছ মাগুর মাছ তেলাপিয়া মাছ ইলিশ মাছ শিং মাছ ইউরেনাস নেপচুন প্লুটো কত কিছু ঠিক আছে তো কত রকমের প্রজাতি তো এই যে এক একটা প্রজাতি এক এক রকম এবং এদের মধ্যে বৈচিত্র্যও কিন্তু অনেক আবার তুমি একটা নির্দিষ্ট প্রজাতি নিয়ে তুমি কথা বলো একটা নির্দিষ্ট প্রজাতি নিয়ে তুমি কথা বলো নির্দিষ্ট প্রজাতি কী যেমন ধরো মানুষ আমরা হোমোসেপিয়েন্স আমরা হোমোসেপিয়েন্স আমরা একটা প্রজাতি হোমোসেপিয়েন্স আমরা মানুষ আমরা একটা প্রজাতি রাইট আমরা হোমোসেপিয়েন্স মানুষ একটা প্রজাতি না প্রজাতি বলে এই যে হোমোসেপিয়েন্স আমরা মানুষ আমাদের মতো দেখো কত রকমের বৈচিত্র্য এই তোমাদের মধ্যে এখানে কার কার ভাই বোন আছে বাসায় কার কার এখানে ভাই বোন আছে কার 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 যারা যারা অনেক আছে সিঙ্গেল একটাই এক বাপ মার একমাত্র সন্তান আদরের ছেলে আমার মতো আর কি যদিও বাপ মার নাই কেয়ার করার তো এর অনেকেরই বাপ মা একমাত্র সন্তান না আরো ভাই বোন আছে তাহলে তুমি এখন চিন্তা করো তোমার পাশে তোমার একটা ভাই অথবা তোমার একটা বোন আছে তোমার সাথে কি তোমার ভাই বোনের মিল আছে স্বভাব চরিত্রে বৈচিত্রে কোনো মিল আছে বৈশিষ্ট্যে মিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাওয়া না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তো এরকম হয় যে দুইজন দুই মেরুর একটা কথা কয়ে কয় কম একটা কথা কয়ে বেশি একটা মাছ পছন্দ করে তো একটা মাংস পছন্দ করে একটা বিরিয়ানি পছন্দ করে তো একটা খিচুড়ি পছন্দ করে একটা সুলতান ডায়ান আর একটা কাচি বাই ঠিক আছে এক একটা এক রকম তাহলে এই যে বৈচিত্র্য তো পুরো পৃথিবীটা বৈচিত্রে ভরা পুরো পৃথিবীটা কিসে ভরা পুরো পৃথিবীটা এরকম হাজার হাজার বৈচিত্র হাজার হাজার বৈচিত্র অনেক বৈচিত্র ঠিক আছে তো এরকম এক একটা জায়গার প্রাণী এক এক রকম আবার ধরো তুমি এখন একটা মাছ নেয় না তুমি ডানা লাগা দাও মাছকে উড়বে মাছকে ডানা ডানা লাগা দিলে মাছকে উঠতে পারবে এ মাছকে উঠতে পারবে উঠতে পারবে না অথবা একটা পাখি রেয় না লেজ লাগাই দেয়া সমুদ্রের মধ্যে ছায়া দাও এবং পাখি কি সাঁতার কাটবে 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 না তবে এক একটা জায়গা অনুযায়ী আবার পানি এক এক রকম সেই জায়গায় টিকে থাকার জন্য তাদের আবার চেঞ্জ হয়েছে ওই রকম মাছ সে পানিটা সাঁতার কাটবে বলে সে ওই রকম আর পাখি আকাশে উড়বে বলে তার ওই রকম একটা গঠন তাহলে এইরও একটা বৈচিত্র্য তাহলে জায়গা পেতে বৈচিত্র্য হচ্ছে প্রজাতি পেতে বৈচিত্র্য হচ্ছে একই প্রজাতির মধ্যে আবার বৈচিত্র্য হয়ে যাই দিছে তাই না তাহলে এটাই হচ্ছে প্রাণী বৈচিত্র্য তাহলে এই সঙ্গে আমাদের মুখস্থ করার দরকার নাই তোমাদের বইয়ে বলছে তোমাদের বইয়ে পানি বৈচিত্রের সংজ্ঞার বই সবাই বই নিও সবাই গাজে আজমল সারা আপডেট বইটা নিয়ে নিও সবাই গাজে আজমল সারা আপডেট বইটা নিয়ে নিও ঠিক আছে তোমাদের বইয়ে বলছে পৃথিবীর সমস্ত জলচর স্থলচর ও খেচর প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে যে জিন কত খেচর মানে হচ্ছে পাখি যেগুলো উঠতে পারে খেচর বাংলা অর্থ হচ্ছে পাখি বা যেগুলো উঠতে পারে প্রজাতিগত বাস্তুন্দগত বিভিন্ন রকমের বিভিন্নতা দেখা যায় সেটি হচ্ছে পানির বিভিন্নতা বা পানির বৈচিত্র্য মানে বলতে চাইতেছে যে মাটিতে পানিতে আর আসমানে মাটিতে পানিতে আর আসমানে জনে আর বন জঙ্গলে বনে আর জঙ্গলে বিভিন্ন রকমের প্রাণী দেখা যায় বিভিন্ন রকমের বৈচিত্র্য দেখা যায় এটাকেই বলা হয় প্রাণী বৈচিত্র্য এটা সঙ্গে আমাদের পড়ার প্রয়োজন নাই এই সঙ্গে আমরা মুখস্থ করতে যাব না তাহলে পানি বৈচিত্র্য সংখ্যাটা আমরা এক সহজভাবে বলতে পারি এর তিনটা কিওয়ার্ড আমরা ব্যবহার করতে পারি সেটা হচ্ছে জলচর স্থলচর জলচর স্থলচর এবং খ্যাচর জলচর স্থলচর আর খ্যাচর এই তিনটা কথা আমরা মনে রাখতে পারি এদের মধ্যে কি ধরনের বিভিন্নতা এদের মধ্যে জিনগত বিভিন্নতা এদের মধ্যে জিনগত বিভিন্নতা প্রজাতিগত বিভিন্নতা প্রজাতিগত বিভিন্নতা এবং বাস্তুতান্ত্রিক বিভিন্নতা বাস্তুতান্ত্রিক বিভিন্নতা আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা তিন রকমের পানি বিভিন্নতা পাই পানি বিভিন্নতাকে আমরা কটা ভাগ করতে পারি তিন রকমের জিনগত প্রজাতিগত বাস্তুতান্ত্রিক গত তাহলে পানি বৈচিত্র্যকে পাই আমরা কয়টা ভাগে ভাগ করতে পারি বলো পানি বৈচিত্র্যকে আমরা কয়টা ভাগে ভাগ করতে পারি পানি বৈচিত্র্যকে আমরা কয়টা ভাগে ভাগ করতে পারি তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি এটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা পানি বৈচিত্র্যকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি অর্থাৎ তিনটা স্টাইলে আমরা প্রাণের বিভিন্নতাটাকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি কয়টা সেলে ব্যাখ্যা করতে পারি তিনটা সেলে ব্যাখ্যা করতে পারি এগুলো থেকে সৃজনশীল আসে না এগুলো থেকে এমসি কষ আমি খুব দ্রুত কথা বলতেছি কথা কি বুঝতে পারতেছো যদি পাও তাহলে আমি এভাবে চালায় যাবো ওকে ঠিক আছে এখন আসো প্রথমে আমরা শুরু করি জিনগত বৈচিত্র ঠিক আছে জিনগত বৈচিত্র এই জিনগত বৈচিত্র বলতে যায় আমাকে একটা প্রজাতিকে আনতে হবে একটা স্পেসিফিক প্রজাতিকে আমাকে নিয়ে আসতে হবে তো সেই স্পেসিফিক প্রজাতিটা হচ্ছে হোমোসেপিয়েন্স হোমো সেপিয়েন্স একটা স্পেসিফিক প্রজাতিকে আমি নিয়ে আসলাম হোমো সেপিয়েন্স হোমো সেপিয়েন্স যেটা কি না মানুষ মানুষ হচ্ছে হোমোসেপিয়েন্স এখন এই মানুষের মধ্যে একটু খেয়াল করো জিনের কারণে কত রকমের চেঞ্জ হচ্ছে তুমি তোমার ভাই বা তোমার বোন দেখতে একরকম না কারণ দুজনের জিন একরকম না আমরা বাঙালি আমরা বাংলাদেশি আ
বাংলাদেশি কে দেখলে আর পাকিস্তানি দেখলে কি একটা কি এটা চেয়ার আর একটা কি পাওয়া যায় মিল পাওয়া যায় না বলো তো বলো যায় না যায় তেমনি তেমনি তুমি এখন একটা চাইনিজ নিয়ে আসো আর একটা আমেরিকান নিয়ে আসো চাইনিজ আর আমেরিকানের মধ্যে কি ডিফারেন্স আছে না আছে চাইনিজ আর আমেরিকানের মধ্যে কি আছে ডিফারেন্স আছে তাহলে এরা কিন্তু সবাই প্রজাতিগতভাবে হোমোসেপিয়েন্স সবাই কিন্তু একই প্রজাতির একই প্রজাতির তারপর তাদের মধ্যে কি আছে ভিন্নতা আছে এই ভিন্নতাটা কেন হয়েছে এই ভিন্নতা হয়েছে কিসের কারণে এই ভিন্নতা হয়েছে শুধুমাত্র তাদের জিনের পার্থক্যর কারণে কিসের কারণে শুধুমাত্র জিনের পার্থক্য কারণে এবং এই ধরনের বৈচিত্র্যকে অন্ত প্রজাতিক বৈচিত্র্য বলে এই ধরনের বৈচিত্র্যকে অন্ত প্রজাতিক এই ধরনের বৈচিত্র্যকে আমরা অন্ত প্রজাতিক বৈচিত্র্য বলি কি বৈচিত্র্য বলি অন্ত প্রজাতিক দেখো আন্ত আর অন্ত আন্ত আর অন্ত ঠিক আছে আন্ত আর অন্ত এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি আন্ত আর অন্তর মধ্যে পার্থক্য কি আন্ত আন্তনগর ইন্টারসিটি ট্রেন আন্তনগর ট্রেনে উঠছো না ট্রেনে তো উঠছো আন্তনগর ট্রেন যেই ট্রেনটা একটা জেলা থেকে আরেকটা জেলায় যাবে দুটা ভিন্ন জেলার মধ্যে ডিফারেন্ট মানে চলাচল করবে এটাকে বলে আন্তনগর আন্তনগর দুটা নগরী আন্ত জেলা দুটা জেলা আন্ত স্কুল দুটা স্কুল দুটা ভিন্ন ভিন্ন আর অন্ত অন্ত জেলা একই জেলার ভিতরে যেমন মেট্রো রেল ঢাকা শহরে কি হয়েছে ঢাকা শহরে ঢাকা শহরে কি তৈরি হয়েছে ঢাকা শহরে হচ্ছে মেট্রো রেল তৈরি হয়েছে কি তৈরি হয়েছে মেট্রো রেল এই মেট্রো রেল কি ঢাকার বাইরে যায় বলো মেট্রো রেলটা কি ঢাকার বাইরে যায় বলো মেট্রো রেলটা কি ঢাকার বাইরে যাবে না মেট্রো রেলটা শুধু ঢাকার মধ্যেই থাকবে মেট্রো শুধু ঢাকার মধ্যেই থাকবে তাহলে সেটা একটা নির্দিষ্ট একটা নির্দিষ্ট জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ একটা নির্দিষ্ট প্রজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ তোমার এটাকে বলো অন্ত তোমার এটাকে কি বলবো অন্ত তাহলে অন্ত স্কুল অন্ত স্কুল ঠিক আছে অন্ত স্কুল মানে একই স্কুলের মধ্যে তাহলে এটা অন্ত প্রজাতিক বৈচিত্র্য একটা নির্দিষ্ট প্রজাতির মধ্যে জিনগত বৈচিত্র্য এটাকে অন্ত প্রজাতিক বৈচিত্র্য আমরা বলতেছি ঠিক আছে আচ্ছা তো এইখান থেকে আর তেমন আহামুরি কোনো কথা আমাদের লাগতেছে না এবং এই যে অন্ত প্রজাতি যারা আছে প্রজাতি সংখ্যাটা এখন আমরা একটু আসি প্রজাতি সংখ্যাটা কি প্রজাতি খুব সুন্দরভাবে সংখ্যা বললে আমরা বলতে পারবো একই ধরনের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীব যদি তারা নিজেদের মধ্যে প্রজননের মাধ্যমে উর্বর সন্তান জন্মদান লোভ করতে পারে তখন তাকে বলে প্রজাতি এটা তো সংজ্ঞা বা এটা মুখস্থ করবা না আমি একটু আরেকবার বলি আমি একটু আরেকবার বলি যে নির্দিষ্ট প্রজাতির নির্দি মানে এক কাছাকাছি বৈশিষ্ট্য বা মিল সম্পন্ন দুটি জীব কাছাকাছি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বা মিল সম্পন্ন দুটি জীব যদি তাদের মধ্যে প্রজননের মাধ্যমে যৌন প্রজননের মাধ্যমে উর্বর সন্তান উৎপাদন লাভ করতে পারে তখন বলা হয় তারা হচ্ছে একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ দুটি ভিন্ন প্রজাতির জীব কখনোই কি করতে পারে না দুটি ভিন্ন প্রজাতির জীব কখনোই তাদের মধ্যে কি করতে পারবে না প্রজননের মাধ্যমে উর্বর সন্তান জন্মদান করতে পারবে না ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা একই প্রজাতির মধ্যে বলতেছি কথাটা এখন আসো প্রজাতিগত বৈচিত্র্য এখন আসবো কি প্রজাতিগত বৈচিত্র্য আমাদের এই পৃথিবীতে প্রজাতির কোনো শেষ নাই ঠিক আছে আমাদের পৃথিবীতে প্রজাতির কোনো শেষ নাই এবং সেটাকে আমরা এই যে প্রজাতিগত বৈচিত্র্যটাকে আমরা আন্ত প্রজাতিক বৈচিত্র্য বলে থাকি আন্ত প্রজাতিক এটা হয়ে থাকে দুইটা দুইটা ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে দুটা ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে হয় যেমন মানুষ গরু ছাগল হাঁস মুরগি বিলাই কুকুর মুরগি তারপরে পাখি মাছ পিঁপড়া বনে জঙ্গলে বাঘ সিংহ হরিণ মহিষ যা যা আছে বিভিন্ন রকমের প্রজাতি এই বিভিন্ন রকমের প্রজাতির কারণে পৃথিবীতে এত বিশেষ 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 বৈচিত্র্য তৈরি হয়েছে তুমি নর্মালি যদি চিন্তা করো আমার এই রুমের মধ্যে অনেক রকমের গাছ আছে আমি যদি উদ্ভিদ দিয়ে বুঝাই আমি যদি উদ্ভিদ দিয়ে তোমাদেরকে বুঝাই দেখো এটা একটা টেরারিয়াম বলা হয় এটাকে এটাকে বলা একটা টেরারিয়াম তো এই টেরারিয়ামের ভিতরে এই টেরারিয়ামের ভিতরে একটা গাছ আছে এই টেরারিয়ামের ভিতরে কী আছে গাছ আমি উদ্ভিদ দিয়ে দেখাচ্ছি পানি তো দেখানো সম্ভব না এই টেরারিয়ামের ভিতরে গাছ আছে এবার দেখো এই টেরারিয়ামের নিচের দিকে খেয়াল করো এখানে মস উদ্ভিদ আছে মস নিচের দিকে মস আছে মস তারপরে এর ভিতর দিকে আবার ছোটো 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 কিছু 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 আরও ছোটো ছোটো গাছ বের হয়েছে তার মানে এই একটা ছোট্ট জায়গার মধ্যে দেখো তিনটা তিন রকমের গাছ আছে একটা ছোট্ট জায়গার মধ্যে এই ছোট্ট একটা টেরিয়ামের ভিতরে এই ছোট্ট একটা টেরিয়ামের ভিতরে তিন রকমের গাছ আছে তাই না তাহলে তিনটা প্রজাতি আছে আমরা বলতে পারি তারপরে তারপরে আমরা যদি আরেকটা গাছ তোমাদেরকে দেখাই 
যেমন এই গাছটাকে তো আমি অলওয়েজ দেখাই এটা হচ্ছে একটা মানে এটা হচ্ছে একটা অর্কিড একটা অর্কিড প্ল্যান্ট এটার ফুল ধরছিল এখন ফুলটা ঝরে গেছে তো এই যে একটা অর্কিড প্ল্যান্ট ছিল এটা তো এই অর্কিডের এটা একটা প্রজাতি এটা একটা প্রজাতি এটাকে ফেলোনপসিস অর্কিড বলা হয়ে থাকে এটা একটা প্রজাতি ঠিক আছে আমার গা আমার ঘরের মধ্যে গাছে ভরা তারপরে ধরো আমি যদি তোমাদেরকে আরও একটা দেখাই ধরো এই যে এটাই হচ্ছে বেজুবলিয়া এটা হচ্ছে এটাকে স্নেক প্ল্যান্ট বলা হয়ে থাকে এটাকে কি বলা থাকে স্নেক প্ল্যান্ট ঠিক আছে দেখছো কত জোস এটাকে স্নেক প্ল্যান্ট বলে এর গোয়া দিয়ে দেখো কতগুলো বার্ড বের হয়েছে ছোট ছোটো বাচ্চা বের হয়েছে দেখছো এগুলোকে আবার লাগাই দিলে নতুন গাছ হয়ে যাবে আমি ট্রাই করছি দেখাবো না তোমাদের এক্সপেরিমেন্ট এটা দেখো এটার কোনো একটা ছোট ছোটো বাচ্চা আছে ঠিক আছে ছোটো 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 তো এটা একটা প্রজাতি এটা একটা প্রজাতি ইভেন এই একটা স্নেক প্ল্যান্ট এই স্নেক প্ল্যান্টেরও কয়েক রকমের প্রজাতি আছে স্নেক প্ল্যান্ট ব্রেজোবুলিয়ার এটা কয়েক রকমের প্রজাতি আছে তাহলে আমি আমার একটা রুমের মধ্যে কত রকমের গাছপালা তোমাদেরকে দেখায় ফেললাম ছোট একটা রুমের মধ্যে খেয়াল করছো ছোট রুমের মধ্যে কত রকমের গাছপালা দেখা ফেললাম এখন মানুষ পশু পাখি তো দেখাইতে পারতেছি না ধরো এই যে ধরো এটা একটা কি এটা কি একটা এটা একটা পাখি এটা একটা পাখি দাঁড়ায় আছে তারপর দেখো এখানে কি আছে এখানে আছে একটা ব্যাং তো কি আরামে দেখো বসে আছে দেখছো কি আরামে বসে আছে ব্যাংকটা সুন্দর না খুব আরামে বসে আছে তারপর দেখো এটা হচ্ছে একটা লেজি বিল্লি খুব লেজি আহ হারে রোজা রেখে ক্লান্ত হয়ে গেছে লেজি বিল্লি ঠিক আছে খুব ক্লান্ত হয়ে গেছে আহ বসকা হয়ে গেছে একেবারে আর এটাও খুব কিউট ডগি টুকি টুকি তো এই যে দেখো কত রকমের প্রজাতি আমি তোমাদের দেখাই দিলাম ছোট্ট ইউটিউব জায়গার মধ্যে আমি চার চার রকমের প্রজাতি তোমাদের দেখাইছি দেখো ছোট্ট ইউটিউব জায়গার মধ্যে চার রকমের প্রজাতি ছোট্ট ইউটিউব জায়গার মধ্যে জোস না তো এগুলো হচ্ছে আন্তপ্রজাতিক বৈচিত্র ভিন্ন 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 প্রজাতি এভাবে কি হয় এভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি তৈরি হয়েছে আমার বাসায় এরকম অনেক কিছু আছে তোমাদেরকে দেখাবো না আস্তে আস্তে তো এই হচ্ছে কথা বার্তা এটাকে আন্তপ্রজাতিক বৈচিত্র বলে এখন দেখো পৃথিবীতে কিছু কিছু জায়গা আছে যেই জায়গায় এরকম প্রজাতিগত বৈচিত্র অনেক বেশি পরিমাণে থাকে পৃথিবী মানে পৃথিবীর কিছু কিছু জায়গা আছে যেসব জায়গায় এরকম প্রজাতিগত বৈচিত্র অনেক বেশি পরিমাণে থাকে ওকে ওই জায়গাটাকে বলা হবে প্রাণী বৈচিত্রের হটস্পট ওই জায়গাটাকে বলা হবে প্রাণী বৈচিত্রের হটস্পট হট স্পট তাহলে হটস্পট কি এটা মোবাইলের হটস্পট না কিন্তু আবার হটস্পট হচ্ছে সেই জায়গা যেই জায়গাটায় জীব বৈচিত্র অনেক বেশি পরিমাণে থাকবে জীব বৈচিত্রের হটস্পট সেই জায়গাটাকে বলা হয় যে জায়গায় অনেক ভিন্ন 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 রকমের প্রজাতিগত প্রাণী বসবাস করবে সেই জায়গা থেকে জীব বৈচিত্রের হট স্পট বলা হবে ঠিক আছে কি বলা হবে হট স্পট বলা হবে ঠিক আছে তাহলে হট স্পট কি যেই জায়গাটার মধ্যে অনেক রকমের প্রাণী বৈচিত্র আমরা দেখতে পারবো বা প্রজাতিগত বৈচিত্র দেবো যেমন ধরো তোমার এটা আলাস্কা জঙ্গলের কথা বলতে পারো বা অ্যামাজন জঙ্গলের কথা বলতে পারো অ্যামাজন জঙ্গলের কথা চিন্তা করো কত রকমের প্রাণী যদি তুমি এখানে পাবা তো ওইটা একটা হটস্পট হইতে পারে অর্থাৎ যে জায়গায় অনেক মানে প্রাণী বৈচিত্র অনেক বেশি পরিমাণে আছে যে জায়গায় প্রজাতিগত বৈচিত্র অনেক বেশি পরিমাণে আছে ওই জায়গাটাকে হটস্পট বলবে ওই জায়গায় কি বলবে হটস্পট বলবে ঠিক আছে তারপরে তারপর হচ্ছে বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র সবশেষে বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র একই বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র বলতে বুঝায় যে বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহ পুষ্টিচক্রের মাধ্যমে সংযুক্ত বিভিন্ন রকমের পানি মানে সংজ্ঞা পড়তে গেলে আমাদের কষ্ট হবে আমি তোমাদের সহজ করে দিই বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র বলতে বুঝায় পরিবেশগত বৈচিত্র আমি এখানে লিখে দিই পরিবেশ পরিবেশগত অর্থাৎ পরিবেশের কারণে প্রাণীর কি চেষ্টা হচ্ছে মাছ কেন সাঁতার কাটে মাছের কেন পাখনা আছে মাছের কেন আইস আছে মাছের কেন ফুসফুস নাই ফুলকা আছে উত্তর কি হবে বলো এর উত্তর কি উত্তর কি হবে বলো কেন তার এত বৈচিত্র কেন কেন বলো কেন তার এত বৈচিত্র এত বৈচিত্র বসে একটাই উত্তর সহজ উত্তর এত বৈচিত্র বসে মেন কেমন আছে পানিতে বসবাস করে সে কোথায় বসবাস করে পানিতে বসবাস করে আচ্ছা আমি পাখির ডানা দিয়ে উড়ে পাখির সামনে ঠোঁট আছে পাখির ধারগুলা ফাঁপা পাখির দেহে বায়ু থুলি থাকে কেন থাকে কারণ তাকে উড়তে হবে পরিবেশের কারণে সে এরকম একটা সামুদ্রিক মাছকে তুমি যদি একটা মিঠা পানি টেনে ছেড়ে দাও সে বাঁচবে সে বেশি কোনো বাঁচতে পারবে না মিঠা পানির একটা মাছকে তুমি যদি সামুদ্রিক পানি টেনে ছেড়ে দাও বাঁচবে সে বেশি কোনো বাঁচতে পারবে না কিছু কিছু আছে দুই জায়গায় বাঁচে ওটাও হয় বাস্তুতন্ত্রের কারণে এটা হচ্ছে বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য 
এটা হচ্ছে কি বাসন্তিক বৈচিত্র্য তোমাদের বই এগুলোর জন্য খুব কঠিন কঠিন সংখ্যা বলছে আমরা এগুলো স্কিপ করব এত কঠিন কঠিন সংখ্যা আমরা যাবো না তাহলে এই হচ্ছে তিনটা কথাবার্তা এখন চলো আমরা একটু বইয়ে যাই অনেকেই বলতেছিল ভাইয়া বই দেখাবেন না বই দেখাবেন না তো বই আর কি দেখাবো বলো এখানে তো সব বলেই দিলাম দেখো পৃথিবীর সমস্ত জলচর সলচর ক্যাচর প্রাণীর মধ্যে জিনগত প্রজাতিগত বাস্তুতান্ত্রিকগত বিভিন্নতা দেখা যায় সেটিই হচ্ছে ওই সেটিই হচ্ছে পানির বিভিন্নতা বা পানি বৈচিত্র্য মুখস্থ করবো না এটা আমরা মুখস্থ করব না এটা আমরা মুখস্থ করব না ঠিক আছে পরে পরে পেস আচ্ছা তিন রকমের বৈচিত্র্য দেখা যায় জিনগত বৈচিত্র প্রজাতিগত বৈচিত্র বাসন্তিক বৈচিত্র আমার এই বইটা একটু বাঁকা দেখছো বাঁকে গেছে বইটা ঠিক আছে এই বইটা স্ক্যান করার সময় বেঁকে গেছে আচ্ছা তারপর দেখো জিনগত বৈচিত্র এখানে আমরা এগুলো কিচ্ছু করবো না কিচ্ছু করবো না খালি এটা মনে রাখবো এই ধরনের বৈচিত্রকে অন্ত প্রজাতিক বৈচিত্র বলে ভাই আমার কথা বিশ্বাস করো সাইকেল ওয়ান তোদেরকে আমার বুঝে বুঝে বলার দরকার আছে কোনটা পোহা লাগবে কোনটা পোহা লাগবে তোদেরকে আমার বিশ্বাস করস না করস তো তাহলে সাইকেল ওয়ানে পোলা মানে আমরা বিশ্বাস করে তাহলে সাইকেল থ্রি নতুন যারা আইসো যারা আগে কোনদিন আমার ক্লাসও করো নাই তারা আমরা বিশ্বাস করো আমি যেটুকু বলতেছি এইটুকু দাগো এর বাইরে কিছু পুজো না তোমাদেরই উপকার হবে ঠিক আছে ওকে তারপরে তারপরে প্রজাতিগত বৈচিত্র প্রজাতিগত বৈচিত্রের মধ্যে দেখো কি বলছে এখানে এত কিছু দেখানোর দরকার নেই এগুলো পরীক্ষায় আসে না যেটা আসে সেটা হচ্ছে যে অঞ্চলে প্রজাতিগত বৈচিত্র বেশি সে অঞ্চল সাধারণত জীব বৈচিত্রের হটস্পট হিসাবে পরিচিত খালি এইটুকু দেখা ভাই এটুকুই আর কিছু লাগবে না খালি এইটুকুই তাহলে লেভেল আপ আমি বিশ্বাস করি না থাবরা মধুর একেবারে যে অঞ্চল প্রজাতিগত বৈচিত্র বেশি সে অঞ্চল সাধারণত জীব বৈচিত্রের হটস্পট হিসাবে পরিচিত এই লাইনটা দেখাও আর কিছু লাগবে না ঠিক আছে আচ্ছা এবার বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্যের মধ্যে দেখো সংজ্ঞাটা চাইলে দাগাইতে পারো বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য বলতে বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে বাস্তুতন্ত্র মানে কি বিভিন্ন পরিবেশ বলতে পারি আমরা শক্তি প্রবাহ ও পুষ্টিচক্রের মাধ্যমে সংযুক্ত বিভিন্ন জীব সম্প্রদায় ভুক্ত প্রজাতির মধ্যে ভিন্নতাকে বোঝায় শক্তি প্রবাহ ও পুষ্টিচক্রের মাধ্যমে সংযুক্ত শক্তি প্রবাহ মানে যেমন ধরো ঘাসকে খায় হচ্ছে ছাগল ছাগলেরা খায় মানুষ ঠিক আছে তো এই যে যে বৈচিত্রটা এই বৈচিত্রটাকে বলা হয় হচ্ছে কি বৈচিত্র এটাকে বলা হয় বা শুনতে বলতে আজকে আমার এক বিখ্যাত বন্ধু আসছে রাব্বি আমি জানতে পারি না যে রাব্বি আসবে ঠিক আছে খুব ভালো লাগলো কেমন আছেন আপনি পড়াবেন আজকে সাইকেল প্রথম শুরু হইল সাইকেল থ্রি হ্যাঁ আজকে সাইকেল থ্রি প্রথম ক্লাস আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ওকে তো ঠিক আছে এটা নামিস না ক্যামেরা নুরে যাবে আচ্ছা তো যেটা বলতেছিলাম তাহলে শক্তি প্রবাহ মানে একজন একজনকে খাবে এই খাওয়া খাওয়ের দুনিয়া একজনের শক্তি আরেকজন পাবে এর শক্তি প্রবাহ আর পুষি চক্র মানে যার পুষ্টি যা ছিল তার একজনের কাছে চলে যাবে এটা পুষি চক্র এগুলো দরকার নেই এগুলো এগুলো জাস্ট প্রয়োজনে নেই ঠিক আছে ওকে ভাই একটু দেখেন কি দেখবো ভাইকে একটু দেখান আছে ভাইকে দেখাবো একটু পরে সমস্যা নাই ওকে তারপর দেখো তো এই পর্যন্ত আমরা পড়লাম এবার কয়টা জিনিস দেখাইতে হবে ঠিক আছে দেখো গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টোটল সর্বপ্রথম পানিদিনের বিভিন্নতা লক্ষ্য করেন এবং পানিবিদ্যাকে একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে গড়ে তোলেন এই জন্য তাকে পানিবিদ্যার জনক বলা হয় পানিবিদ্যার জনককে পানিবিদ্যার জনক হচ্ছে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টোটল পানিবিদ্যার জনককে অ্যারিস্টোটল এবং তিনি মেরুদণ্ডী এবং অমেরুদণ্ডী দুই ভাগে ভাগ করছেন মেরুদণ্ডী পানিদের নাম দিয়েছেন ই নাইমা আর মেরুদণ্ডী পানিদের অমেরুদণ্ডী পানিদের নাম দিয়েছেন এ নাইমা ই নাইমা এ নাইমা ঠিক আছে কি বিদ্যুটে দেবেন নাম জঘন্য নাম ঠিক আছে ই নাইমা এ নাইমা তাহলে এখন চলো আমরা কি করি আমরা হচ্ছে আবার স্মার্ট বোর্ডে চলে যাই মানে ব্ল্যাক বোর্ডে চলে যাই ওই ব্ল্যাক বোর্ডে চলে যাই তো আমাদের একটু এই জিনিসটা লিখতে হবে এই জিনিসটা আমাদের লিখতে হবে প্রাণীবিজ্ঞানের জনককে এই বলা পাইন প্রাণীবিজ্ঞানের জনককে হু ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ প্রাণীবিজ্ঞান প্রাণী বিদ্যার জনক প্রাণীবিদ্যার জনককে এ রিস টো টল অবশ্যই জানতে হবে প্রাণীবিজ্ঞানের জনককে অ্যারিস্টোটল অ্যারিস্টোটল এখন দেখি কে পারবে কে বলতে পারবে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জনককে হু দ্য গাই হু ক্যান টেল মি হু ইজ দ্য ফাউন্ডার হু ইজ দ্য ফাদার অফ বোটানি উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জনককে এটা যে বলতে পারবে বুঝবো তার মাথায় গিলু আছে উদ্ভিদ বিদ্যার জনক উদ্ভিদ বিদ্যার জনককে এটা কে বলতে পারবে নামটা একটু কঠিন এত সহজ না ও রে খোদা এই একজন কাছে হাসনাচ্ছ রে বেড়া কি করে উল্টা বললাম উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জনক হচ্ছে থিও ফ্রাস্টাস থিও ফ্রাস্টাস থিও ফ্রাস্টাস 
উনি হচ্ছেন উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জনক তাহলে থিওফাস্টাস একজন কইছে রবার্ট হুক কাম নাই খায় দা তো থিওফাস্টাস হচ্ছে কি উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জনক তাহলে পানি বিজ্ঞানের জনক কে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জনক কে এটা কিন্তু আমাদের এমসিকিউ এর জন্য কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ শিখে রাখবো ওকে তো এবার দেখো অ্যারিস্টটল সে কি করছে সে মেরুদণ্ডী আর অমেরুদণ্ডীকে দুটো ভাগে ভাগ করছে মেরুদণ্ডী আর অমেরুদণ্ডী তাহলে লাল রক্তযুক্ত লাল রক্ত যুক্ত মেরুদণ্ডী লাল রক্তযুক্ত মেরুদণ্ডী উনি আবার বলছে লাল রক্তযুক্ত মেরুদণ্ডী ঠিক আছে ওইটাকে উনি নাম দিয়েছেন ই নাইমা ই নাই মা ই নাই মা আর লাল রক্তবিহীন লাল রক্ত বিহীন লাল রক্তবিহীন অমেরুদণ্ডী লাল রক্তবিহীন অমেরুদণ্ডী ওটাকে উনি নাম দিয়েছেন এ নাই মা তাহলে ই নাইমা এ নাইমা এখন এই সময় রাখবা যেখানে এ শব্দ পাবা যেখানে এ শব্দরা পাবা এ এ এ এ এ এই সাব এই এই জিনিসটা একটু জেনে রাখো এটাকে আমরা প্রিফিক্স বলতে পারি এখানে এ শব্দরা পাবা বুঝবা না এ শব্দরা যেখানেই পাবা বুঝবা না যেমন এ মাইটোসিস মাইটোসিস না ঠিক আছে এ মানে না এ মানে না এ অমেরুদণ্ডী এ অমেরুদণ্ডী ঠিক আছে তাহলে এই কথাগুলো আমাদের একটু ভালো করে জানতে হবে এইটুক জানলে আমাদের মোটামুটি প্রাথমিকভাবে আমাদের একটা পড়া অংশ কভার হবে পারবো তাহলে এই যে দেখো এইটুকুই আসলে বেসিক্যালি পরীক্ষা আসার মতো জিনিস এর বাইরে আসলে পরীক্ষা আসার মতো কিছু নাই পারবো ওকে পারা তো উচিত আসো এবার আমরা প্রাণীর প্রাণী বৈচিত্র্যের বা প্রাণীর শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি নিয়ে আমরা আলোচনা করব শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি এই যে শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে এত কথাবার্তা বলতেছি শ্রেণীবিন্যাস জিনিসটা কি এটাই তো আমরা এখনো বুঝলাম না শ্রেণীবিন্যাস জিনিসটা কি এটাই তো আমরা বুঝলাম না আমাদের শেখ হাসনাথ জামান না তো আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম এই জীবনে যতই সাম্যের গান গেয়ে যাক না কেন আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম এই জীবনে যত সাম্যের গান গেয়ে যাক না কেন শ্রেণীবিন্যাস সব জায়গায় ছিল শ্রেণী স্তর তো শ্রেণীবিন্যাস বলতে দুইটা প্রাণী ভিন্ন এই দুইটাকে আমি আল্লাহ আল্লাহ করছি কি করছি আল্লাহ আল্লাহ করছি এই আল্লাহ 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 করার যে পদ্ধতি এটাকে আমরা শ্রেণীবিন্যাস বলে আখ্যায়িত করতেছি আল্লাহ 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 করা আল্লাহ আল্লাহ করলে লাভ আছে লাভটা হচ্ছে কি যাকে যেই শ্রেণীর মধ্যে রাখছি সেই শ্রেণীর আন্ডারে যতগুলো প্রাণী আছে সবগুলোকে একসাথে শিখে ফেলা যাবে সবগুলো কমন কমন বৈশিষ্ট্যও একসাথে শিখে ফেলা যাবে যেমন ধরো মাছগুলোকে যদি আমি একসাথে রাখি তাহলে আমরা ইজিলি বলতে পারবো প্রত্যেকটা মাছের আইস আছে অ্যাভারেজ আর কি সবার যা থাকবে এমন না বাট ম্যাক্সিমামে প্রত্যেকটা মাইসি মাসি সাদার কাটে প্রত্যেকটা মাছেরই ফুলকা আছে প্রত্যেকটা মাছেরই বায়ুথলি বা পটকা আছে অ্যাভারেজে বলতেছি কিন্তু আমরা কিন্তু এক নাগারে বলে ফেলতে পারি কমন কয়েকটা ক্যারেক্টারিস কিন্তু আমরা এক নাগারে বলে ফেলতে পারি যেমন আমরা বলতে পারি যে নিরারিয়া পর্বের সকল প্রাণী দ্বিভুনস্তরী নিরারিয় পর্বে সকল প্রাণী দ্বিভুনস্থ এটা আমরা ডাইরেক্ট বলে ফেলতে পারি তাই না প্লাটি এলমেন্ট দিস থেকে পরবর্তী সকল প্রাণী ত্রিভুনস্তরী এবং আলদা 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 আল্লাহভাবে এখন নিরারিয়ার মধ্যে হাইড্রা জেলিফিশ প্রত্যেকটা নিয়ে কিন্তু আমরা আলদা আলদাভাবে বলার প্রয়োজন নেই একটা কথা বলে দিলেই চলতেছে নিরারিয়া পর্বের সকল প্রাণী দ্বিভুনস্তরী তাহলে শ্রেণীবিন্যাস করার কারণে অল্প সময়ে অনেক সহজভাবে বড় প্রাণী জগৎটাকে শেষ করা যায় ঠিক আছে আমি কমেন্ট একটু কম পড়তেছি আমি কমেন্ট একটু কম পড়তেছি বাই শ্রেণীবিন্যাস বানান তো বইয়ে আরে বেটা বানান দেখতে আইসে আর একজন এ নতুন নাকি নতুন নাকি আচ্ছা দেখো আমি সেই শ্রেণীবিন্যাসের কয়েকটা ভিত্তি আছে আমি মেন বই থেকে তোমাদেরকে দেখাই এই শ্রেণী ভিত্তি আছে যে কিসের উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিন্যাসগুলো করা হয় দেখো আমি এক নাগারে দেখাই প্রত্যেক নিয়ে আলোচনা থাকবো সেটা আমি মেন বই থেকে দেখাচ্ছি দেখো দেহের আকারের উপর ভিত্তি করে আমি শ্রেণীবিন্যাস করতে পারি কেউ বড় কেউ ছোট সংগঠন কোমমাত্রার উপর আমি শ্রেণীবিন্যাস করতে পারি এগুলো নিয়ে আমি প্রত্যেক নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করব সংগঠন কোমমাত্রা মানে কি সংগঠন কোমমাত্রা মানে হচ্ছে সে কি দিয়ে তৈরি সে কি কোষ দিয়ে তৈরি সে কি টিসু দিয়ে তৈরি সে কি অঙ্গ দিয়ে তৈরি নাকি সে তন্ত্র দিয়ে তৈরি এটাকে বলে সংগঠন ক্রমমাত্রা সে কিভাবে তৈরি হয়েছে আচ্ছা জীবন পদ্ধতি সে কিভাবে বসবাস করে সে পরজীবী নাকি সে মুক্তজীবী নাকি সে মিথজীবী 
নাকি সে সহজীবী সে কিভাবে বসবাস করে সে কি নিজের খাদ্য নিজে সংগ্রহ করে নিতে পারতেছে নাকি সে অন্যের উপর ভরসা করে থাকতেছে নাকি সে অন্যকে শোষণ করতেছে নাকি একজন একজনের সাথে উপকৃত হইতেছে কিভাবে সে থাকতেছে ঠিক আছে এটাকে বলা হয় জীবন পদ্ধতি ওকে তারপরে ক্লিভেজ ও ভ্রূণীয় বিকাশ এটা একটু এটা একটু থাকুক এটা নিয়ে অনেক আলোচনা আছে এটা নিয়ে তোমাদের অনেক প্যাস লাগে এটাকে আমি ডিটেলস পড়াই দেবো ক্লিভেজ ও ভ্রূণীয় বিকাশ ভ্রূণীয় বিকাশ মানে কি ভ্রূণটা কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এটুকু আমি বলি ভ্রূণটা কিভাবে তৈরি হয়েছে এটুকু এটা নিয়ে আমি ডিটেলস আলোচনা করব তারপর হচ্ছে ভ্রূণ স্তর ভ্রূণের স্তর কয়টা দুইটা না তিনটা দুইটা হলে দ্বিভুণ স্তরী তিনটা হলে ত্রিভুণ স্তরী দুইটা হলে দ্বিভুণ স্তরী তিনটা হলে ত্রিভুণ স্তরী তারপর হচ্ছে প্রতিসাম্যতা প্রতিসাম্যতা মানে কি একটা জীবকে সমান কয় ভাগে ভাগ করা যায় এটাকে বলে প্রতিসাম্যতা একটা অক্ষ বরাবর একটা জীবকে সমান কতগুলো ভাগে আমি ভাগ করতে পারবো এটাকে আমরা কি বলবো এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে প্রতিসাম্যতা এটা নিয়ে আমি আলোচনা করব খণ্ডকায়ন কিছু কিছু জীব আছে গায়ে দেখবো খণ্ড 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 করা থাকে যেমন ধরো তোমাকে কেচো দেখছো কেচো 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 গায়ে গেলাম খণ্ড 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 এটাকে খণ্ডকায়ন বলা হয় তারপর ধরো মাথা একটা খণ্ড বক্ষ একটা খণ্ড লেজ একটা খণ্ড আবার কিছু কোনো জীবের কোনো খণ্ড নাই যেমন গোল কৃমি কোনো খণ্ড নাই একদম স্ট্রেট ঠিক আছে তো এটাকে বলে খণ্ডকায়ন তারপরে অঞ্চলায়ন দেখে কটা অঞ্চলে ভাগ করা যায় এটা আমরা আলোচনা করব উপাঙ্গ যদি জীবটাকে অনেকগুলো উপাঙ্গে ভাগ করা যায় ঠিক আছে যেমন মুখোপাঙ্গ তারপরে মস্তক তারপরে ধরো ডানা পা ইত্যাদি তারপরে প্রান্তিকতা সম্মুখ প্রান্ত পশ্চাৎ প্রান্ত ইত্যাদি তল সিলম এটা নিয়ে একটু আলোচনা করতে হবে সিলম নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করতে হবে এটা নিয়ে আমি ডিটেলস আলোচনা করবো সিলম মানে হচ্ছে আমাদের উদর গহবর উদর গহবরের যে ফাঁকা জায়গাটা এটা আমরা সিলম বলি তারপরে সংবহন তন্ত্র তার রক্ত সংবহন তন্ত্র কেমন মুক্ত না বদ্ধ না অর্ধমুক্ত তারপরে কঙ্কাল তার কঙ্কাল কেমন তার নটকর আছে নাকি নাই তার পৌষ্টিক নালী আছে নাকি নাই এগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা প্রাণীগুলাকে বিভিন্ন জায়গায় ভাগ করি এইগুলা আমাদের আলোচনা করতে হবে ঠিক আছে তো আমরা আস্তে আস্তে একটা পর একটা আলোচনা করব প্রথমে আমরা দেহের আকার নিয়ে আলোচনা শুরু করব দেহের আকার রবিন রাব্বি রবিন একটা ফোন দেওয়া দেবো সে ফ্রি আছে কিনা মিরপুর এক আসতে পারবে কিনা আচ্ছা তো শ্রেণীবিনাশের বৃত্তির মধ্যে প্রথমে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে দেহের আকার প্রথমে আমরা কাকে নিয়ে আলোচনা করব দেহের আকৃতি দেহের আকৃতির উপর ভিত্তি করে দুই রকমের পানি আছে ঠিক আছে একটা হচ্ছে আনুবীক্ষণিক পানি এটা হচ্ছে আনু বিক্ষণিক প্রাণী আর একটা হচ্ছে বৃহদাকার প্রাণী বা বৃহদাকার প্রাণী বৃহদাকার প্রাণীগুলো দিয়ে আমি আগে শুরু করি বৃহদাকার প্রাণীর মধ্যে তোমাদের বই এক্সাম্পল দিছে কার তোমাদের বই এক্সাম্পল দিছে হচ্ছে গিনিপিকের কার এক্সাম্পল দিছে গিনিপিক গিনিপিক শুধু গিনিপিক দেওয়ার দরকার আছে আমার মানুষই তো এটা এক্সাম্পল আমার মানুষই তো একটা এক্সাম্পল বৃহদাকার প্রাণী তো আমরা মানুষ একটা এক্সাম্পল বা ধরো এখানে তুমি হাতির আনতে পারো গরু ছাগল হাঁস মুরগি সবে যে কাউকে তুমি আনতে পারো ঠিক আছে আনুবীক্ষণিক পানির মধ্যে আমি কাকে আনবো দেখো এদেরকে দেখতে গেলে মাইক্রোস্কোপ প্রয়োজন আমি সাইকেল ওয়ানে এখন অনুজীব অধ্যায় পড়াচ্ছি নেভার মাইন্ড যে আমি সাইকেল ওয়ানের প্রমোশন করতেছি তো সাইকেল ওয়ানে আমি এখন অনুজীব অধ্যায় পড়াইতেছি অনুজীব অধ্যায়ে তিন ধরনের অনুজীব নিয়ে আলোচনা করে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ম্যালেরিয়া ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ম্যালেরিয়া তো ম্যালেরিয়াটা যদিও প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত বা এদেরকে যদি আমি জীব হিসেবে ধরি বা প্রাণী হিসেবে ধরি ম্যালেরিয়াটাকে যদি আমি প্রাণী হিসেবে ধরে নিই এটা প্রতিষ্ঠা রাজ্য অন্তর্ভুক্ত ম্যালেরিয়া প্রতিষ্ঠা রাজ্য ব্যাকটেরিয়া মনের রাজ্য ম্যালেরিয়া প্রতিষ্ঠা রাজ্য মনেরা প্রতিষ্ঠা ফানজাই প্লান্টি আনি মিলে আমরা জানি এরকম পাঁচটা রাজ্য আছে তো এই যে ম্যালেরিয়ার পরজীবীটা এই ম্যালেরিয়ার পরজীবীটাকে প্লাজমোডিয়াম নামে ডাকা হয় এটা আমি সামনেই পড়াবো হয়তো বা মঙ্গলবারে পড়াবো ঠিক আছে ম্যালেরিয়ার পরজীবীটাকে প্লাজমোডিয়াম নামে ডাকা হয় কি নামে ডাকা হয় প্লাজমোডিয়াম প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স এটা একটা ম্যালেরিয়ার পরজীবীর নাম বা একটা ম্যালেরিয়ার জীবনুর নাম এটা কার নাম এটা একটা ম্যালেরিয়ার জীবনুর নাম তাহলে এই যে ম্যালেরিয়ার জীবনুটা এটাকে তুমি খালি চোখে দেখতে পারবা না বা এটা অনেক ছোট দেখতে পারলে অনেক ছোট এটা এই জন্য এটাকে বলছে আনুবীক্ষণিক প্রাণী এটা অনেক ছোট তোমাদের বইয়ের মধ্যে আছে একটা যে মাসের ফুলকার প্রতিষ্ঠান জীবনও তোমাদের বইয়ে দেওয়া মাসের ফুলকার প্রতিষ্ঠান জীবনও ট্রাইকোডিনা অ্যানাবাসি ট্রাইকোডিনা অ্যানাবাসি তোমাদের বইয়ের উদাহরণ দেওয়া আছে তো মাসের ফুলকার প্রতিষ্ঠান জীবন আমি লিখিয়ে দাও মাসের 
फुल कार प्रो प्रो टिस्टन जीवनु मासेर फुल कार प्रो टिस्टन जीवनु ट्राई को ट्राई को डिना एनावासी इधर बुकिंग नाम दो करने बुकिंग नाम आप बताओ तुम्हें नाइ लिखिया प्रा तो ये जो मासेर फुल कार प्रो टिस्टन जीवनु क्या करो प्रो टिस्टन जीवन देखो प्लास बुडियम भाई बेक्स इधर कून राज्यों तुम बुक्तो बोल मासेर फुल करे जीवन वाले पोटेशियल जो अंदर भुगतो एक मासेर फुल का अटैक करे ठीक है जिन्हें मैं प्लास बोलिए मैं बायोवेक्स से कोथरा में लिख सी ठीक है इसके लिए ये रहता है अनुभिक्षणी ये देखो तुम्ही चौखे खाली देखते पार बा ना गलो एक बार आज भी हमना संगठन कोमो मात्रा एक बार जिसने आवश्यकों को संगठन क्रोमो मात्रा शे की भावे तोड़ी जिप टेक की भावे तोड़ी हुई से शे की भावे तोड़ी हुई से पोतो में हमने बोलते पड़ी कोशियो मात्रा का प्राणी पोतो में हमने बोल बो कोशियो मात्रा का प्राणी एमोन प्राणी जरा शुद्ध मात्रो एवं शुद्ध ही मात्रो कोश दिए तोड़ी कोश थरा तार मध्य कोनो की छुनाई टिशु कौन है अनेक � जो दे एक ही कास करे तो अपुन ये देखें हमरा की बोली टिश्यू बोली इधर ता होए ना इधर पत्ते टेक कोशिश होतंत्र बुक होतंत्र होवे कास करे तो ले एक है ना कारा से कारा कोशियो मात्र पानी कोशियो मात्र पानी कारा पूरी फेरा पूरी फेरा पौर बर अंदर बुक तो जे पानी गुलास से कोरा पूरी फेरा पूरी फेरा आम्रा पत्ते टेक � पोत्तेक टा पौर बो के एकदम सुपर डिटेल से शिख बो एमोन हो गया पौरा बो जब तुम आजा एकदम माथर मुद्दे एमनी की था जावे ढूँगे जावे माथर मुद्दे तेरे पौरी फेरा रात जर पानी चला आसन मतलब स्पॉन्ज स्पॉन्जिला ऐसे ओप पानी गुला शुद्ध एवं शुद्ध मात्रो कोस दिए तोरी ठीक है सर जार का ओने इ टिश्यू मात्रा बस शुद्ध टिश्यू मात्रा बोल लो चलतो ए पौर पेर पानी गुला एमोन जारा की ना कोश गुला के एक्शन ते मिलितो करे टिश्यू ते पुरुनो तो करता पार्स है कोश गुला के एक्शन ते मिलितो करे टिश्यू ते पुरुनो तो करता पार्स है माने अनेक गुला कोश मिले एक टा कास जोखन करे तो उन्हें टेके टिश्यू बोले ये रहते टिश्यू मात्रा का प्राणी ये तो देख कोशुगुला टिश्यू तुरी कर बे तो एक ने कारा निडरिया पौर्वे अंतर भुक्त पानी ला कारा निडरिया अंतर भुक्त निडा रिया निडरिया पौर्वे दूसरे नंबर पौर्वे जेटा निडरिया निडरिया पौर्वे पानी ला कोश टिश्यू मात्रा बट टिश्यू मात्रा ये तो देख आमी टि� किडनी, पाकोस्थुली, रेचनोंगो, सोकाना, खाचिंग, ये लोगों की सब बाबुना। खली वाणी गुलाब टिश्यू बाबू टिश्यू मिले का ज़बला करे फलवे। और तात इधर खाबर पुरी पक करा प्रोजेन पोर्स है। पाकोस्थुली तो नहीं, इधर टिश्यू मुद्दे पुरी पक हुए जावे। वाणी गुलाब कोश मिले खाबर पुरी पक करा काज करवे। तो � प्रोजनन करार प्रोजन पोर्स है तो अनेक गुलाब कोश मिले टिश्यू तुरी करो इकन्ते का जॉन कोश तुरी हुए जावे शुक्र कंडी मनो तुरी हुए जावे इधर रेचन करार तुरी हुई से इच्छा हुई से तो इधर अनेक गुलाब कोश मिले टिश्यू तुरी करे वही टिश्यू दाई मौला बा बर्जो बहुत तो बेर हुए जावे बाद जाकी सोबे टिश्यू क टिश्यू मेले एक बार कितनी कुर्ते पर से ऑंगो तुरी कुर्ते पर से तीन नंबर पर बोझ इतना प्लाटी हेलमेंथिस प्लाटी हेलमेंथिस कि प्लाटी हेलमेंथिस पर बोझ इतना चप्पटा कीमिर कर बो बोला बोल बोला है प्लाटी हेलमेंथिस प्लाटी हेलमेंथिस ए जी जे पर बोटा ए ही पर बोटा टिश्यू ऑंगो मात्रा तो इधर ऑंगो पाव जब उन थोड़ा � शिका कोष नमक रेचन अंगों देखा जाए, इधर मुख है चोसोक था के, अंगतेर मोतो हुक था के, तो अब तो हमने ये प्लाटी हेलमेंटिस पौर बजे क्रीमी आसे, चप्पटा क्रीमी वा फिता क्रीमी, इधर देह अंगों आसे, चप्पटा क्रीमी वा फिता क्रीमी, इधर देह किया से अंगों आसे, ठीक है सर? आ शब्दशे से आसे कि अंगों तंत्र 
তন্ত্র মাত্রা অর্থাৎ অবশেষে এদের কি তৈরি হয়েছে অবশেষে এদের তন্ত্র তৈরি হয়েছে অবশেষে কি তৈরি হয়েছে তন্ত্র তৈরি হয়েছে ওকে তো এই ক্ষেত্রে কি হয় অঙ্গতন্ত্র মাত্রাগুলো কি প্লাটি হেলমেন্টিসের পর থেকে ঠিক আছে প্লাটি হেলমেন্টিসের পর থেকে যত পর্ব আছে প্লাটি হেলমেন্টিসের পর থেকে যত পর্ব আছে সবগুলো এটার মধ্যে চলে আসবে তাহলে পরিফাই নেটার প্লাটি হেলমেন্টিস নেমাটোডা নেমাটোডার পরবর্তী নেমাটোডা থেকে শুরু করে একদম পরবর্তী যতগুলো পর্ব আছে সেগুলোকে আমরা অঙ্গতন্ত্র মাত্রা বলবো এবং দেখবো নেমাটোডা পর্বে আমাদের গোলকৃমি আছে এবার গোলকৃমিদের পরিপাকতন্ত্র আমরা পাই গোলকৃমিদের পরিপাকতন্ত্র পাই নেমাটোডা ঠিক আছে ওকে তো এই তোমাদের বই একটা কথা বলছে যে নিমারটিয়ান নামক এক প্রকার সামুদ্রিক জনগোষ্ঠী আছে নিমারটিয়ান নামক এক প্রকার সামুদ্রিক প্রাণী আছে তাদের থেকে প্রথম তন্ত্র মাত্রার প্রাণী তৈরি হয় তোমাদের বইয়ে লেখা আছে আমি একটু লিখে দিই এখানে দেখো নিমার টিয়ান সামুদ্রিক প্রাণীদের সর্বপ্রথম তন্ত্র গঠন হয় এটাও জানবা তোমরা তারপরে সর্বপ্রথম তন্ত্র দিয়ে তৈরি প্রাণী সমুদ্রেই পাওয়া গেছে সবার প্রথমে তন্ত্র দিয়ে তৈরি প্রাণী সমুদ্রেই পাওয়া গেছে এবং এটা নিমাটিয়ান সামুদ্রিক প্রাণী এবং এটা নেমোটোরের অন্তর্ভুক্ত তাহলে এখন আমি আবার বলি সংগঠন ক্রমমাত্রা সংগঠন ক্রমমাত্রা বলতে বোঝানো হচ্ছে ওই জীবটা কিভাবে তৈরি বুঝতে সময় পড়া এই পুরাতনদের নিয়ে তো কোনো চিন্তা নেই নতুনদের নিয়ে তো দুশ্চিন্তা নতুনরা কি বুঝতেছ আর পুরাতনরাও কি বুঝতেছো পুরাতনরা তো অনেক দিন পরে প্রাণীবিজ্ঞান পড়তেছ মানে আমার কাছে প্রথম প্রাণীবিজ্ঞান পড়তেছো আল্লাহ জানে কেমন লাগতেছে বুঝতেছো কিনা আল্লাহ জানে প্রাণীবিজ্ঞানে আসল মজা তো যখন তন্ত্রের চ্যাপ্টারগুলো শুরু হবে পরিপাক তন্ত্র শ্বসন তন্ত্র রেচন তন্ত্র এই চ্যাপ্টারগুলো যখন শুরু হবে তখন তো আসল মজা বুঝবা থ্রি ডি দিয়া তারপরে এই যে কঙ্কাল দিয়া এই দেখো কঙ্কাল উকি মারতেছে দেখছো এরকম কি মারে এ কঙ্কাল দিয়া থ্রি ডি দিয়া আমরা পড়বো ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে ঠিক আছে সুন্দর না জোসনা হাই ঠিক আছে এগুলো দিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে পড়বো থ্রি ডি কন্টেন্ট দিয়ে ওকে যাই হোক যদি জীবটা শুধু কোষ দিয়ে তৈরি হয় তাহলে সেটাকে বলা হবে কোষীয় মাত্রা যদি জীবটা কোষ এবং টিসু অর্থাৎ টিসু দিয়ে তৈরি হয় তখন এটাকে বলবে টিসু মাত্রা যেমন নিরেরিয়া পর্বের বাইরা টিসু মাত্রা যদি জীবটা টিসু এবং অঙ্গ দিয়ে তৈরি হয় অর্থাৎ অঙ্গ দিয়ে তৈরি হয় তখন সেটা হবে অঙ্গ তো অঙ্গ মাত্রা যেমন প্লাটি হেলমেন্টিস পর্বের চ্যাপ্টা কৃমি যারা আছে এবং তাদের মধ্যে যদি তন্ত্র তৈরি হয়ে যায় তখন তারা হবে অঙ্গতন্ত্র মাত্রা নেমরোটা থেকে পরবর্তী সকলে অঙ্গতন্ত্র মাত্রা অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ এদেরদের সিস্টেম বা তন্ত্র দেখা যাবে যেমন পরিপাক তন্ত্র রেচন তন্ত্র রক্ত সংবহন তন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র এক্সেট্রা তার মানে আমরা পরিফ্রা নিডেরিয়া প্লাটি হেলমেন্টিসের মধ্যে কোনো তন্ত্র পাবো না পরিপাক তন্ত্র হোক রেচন তন্ত্র হোক শোষণ তন্ত্র কোনো তন্ত্র আমরা পাবো না আমরা পরিফেরা এবং নিডেরিয়ার মধ্যে কোনো অঙ্গ পাবো না অর্থাৎ নিডেরিয়ার দেহের মধ্যে কোনো অঙ্গ পাবো না যেমন মুখ চোখ কান নাক পাকস্থলী এরকম কোনো অঙ্গ আমরা নিডেরিয়াদের পাবো না আর আমরা পরিফেরাদের মধ্যে কোনো টিসু পাবো না খালি কি পাবো কোষ বুঝছি এই জায়গাটা একটু ক্লিয়ার ক্লিয়ার একজন প্রশ্ন করছে তন্ত্র কি খাইছে রে অনেকগুলো অঙ্গ মিলে যখন একই কাজ করে তখন এটাকে তন্ত্র বলে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তো লজ্জা আচ্ছা এবার আসো এবার পড়বো আমরা জীবন পদ্ধতি ওয়ে অফ লিভিং জীবন পদ্ধতি বা ওয়ে অফ লিভিং ঠিক আছে জীবন পদ্ধতি আমরা এখানেই পড়াই দিই উপরেই পড়াই দেওয়া যাবে জীবন পদ্ধতি জীবন পদ্ধতি বা ওয়ে অফ লিভিং দেখো প্রথমে আছে মুক্ত জীবি মুক্ত জীবি তারপরে আছে পরজীবি তারপরে আছে মিথজীবি সবশেষে আছে সহজীবি এরা কি ভাই এরা হচ্ছে জীবন পদ্ধতি একটা জীব সে কিভাবে বসবাস করে একটা জীব সে কিভাবে থাকে ঠিক আছে ভাইয়া কঙ্কালটা একবার একটু দেখান না আচ্ছা দেখাবো সমস্যা নেই দেখাবো আর একবার যখন সময় হবে আবার দেখাবো একটা মিনিট
ওকে তো যেটা বলতেছিলাম যে কোনটাকে কি বলে আমরা দেখে কিন্তু নিজেরাই বুঝতে পারতেছি কোনটার অর্থ কি মুক্ত জীবি মুক্ত জীবি মানে সে কারোরকে শোষণ করে সে খাবে না সে কাউকে শোষণ করে খাবে না সে নিজের মতো করে নিজে কি করতে পারবে থাকতে পারবে এবং সে নিজের মতো করে নিজে বসবাস করতে পারবে সে কারোর উপর নির্ভরশীল না যদিও আমরা উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল যদিও এই কথা সত্য যে আমরা প্রত্যেকে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল তারপরে তা সে কারোর উপর নির্ভরশীল না যেমন তোমাদের বই এক্সাম্পল দিছে কবুতর তোমাদের বই কার এক্সাম্পল দিছে কবুতর কবুতরের এক্সাম্পল তোমাদের বই দিছে কৈতর কৈতর বলি আমরা কৈতর ঠিক আছে আচ্ছা পরজীবীকে পরজীবীকে আমার যে কোনো কৃমির কথা বলবো পরজীবী যে কোনো কৃমি মানেই পরজীবী তাহলে আমরা তিন নাম্বার প্লাটি হেলমেন্তিস পর্বে বলছিলাম ফিতা কৃমি যকৃত কৃমি এরা হচ্ছে পরজীবী যে কোনো কৃমি গোল কৃমি হোক পরজীবী উকুন পরজীবী ঠিক আছে উকুন পরজীবী তারপরে এই যে এইগুলো যেগুলো অন্যের উপর বস মানে অন্যকে শোষণ করে যারা খায় এরা হচ্ছে পরজীবী তাহলে এখানে আমরা তোমাদের বইয়ের দেওয়া আছে যকৃত কৃমি তো যকৃত কৃমির কথাটা আমরা লিখতে পারি যকৃত কৃমি তো যকৃত কৃমির বৈজ্ঞানিক নামটা একটু জানতে হবে ফেসিউলা হেপাটিকা যকৃত কৃমির বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে ফেসিউলা হেপাটিকা এফ এ এস সি আই ও এল এ ফেসিউলা হেপাটিকা হেপাটিকা হেপাটিক শব্দের অর্থ হচ্ছে লিভার বা যকৃত যেখানে হেপাটিক শব্দ পাবা বুঝবার লিভার বা যকৃত কি ইন্ডিকেট করতেছে যেখানেই হেপাটিক শব্দ পাবা বুঝবা ঠিক আছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে মিথজীবী একজন আরেকজনকে দ্বারা উপকৃত হবে একজন আরেকজনকে দ্বারা উপকৃত হবে ঠিক আছে যেমন হাইড্রা দ্বারা পোষ তারা বলতে পারবা যারা হাইড্রা পোষ তারা বলতে পারবা হাইড্রার সাথে এক ধরনের শৈবাল বসবাস করে হাইড্রার ভিতরে এক ধরনের শৈবাল বসবাস করে এবং এটা মৃতজীবী সম্পর্ক হাইড্রা যেই কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে তার ভিতরে থাকা শৈবাল সেটা গ্রহণ করে শৈবাল যে অক্সিজেন ত্যাগ করে হাইড্রা সেটা গ্রহণ করে হাইড্রা যে এই নাইট্রোজেন গোহিত বর্জ্য ত্যাগ করে ওই নাইট্রোজেন গোহিত বর্জ্য আবার শৈবাল পুষ্টির জন্য ব্যবহার করে আবার শৈবাল যে খাদ্য তৈরি করে সেটা আবার হাইড্রা গ্রহণ করে বাট কেউ কোনো ক্ষতি করতেছে না হাইড্রা শৈবালকে আশ্রয় দিচ্ছে শৈবাল হাইড্রা দিয়ে আশ্রয় পাচ্ছে ঠিক আছে যে হাইড্রা আর শৈবালের মধ্যে যে সম্পর্ক এটাকে বলা হয় মিথ্য জীবিটা তোমার নাইনটিনে পড়ছে লাইকেন মনে আছে শৈবাল আর ছত্রাক একসাথে মিলে এটা লাইকেন তৈরি করে নাইনটিন ছিল এটা ওই চ্যাপ্টার তোমাদের ছিল কিনা যাই না বা নাইনটিন এটা ছিল ঠিক আছে আর একটা মুভি আছে না ভেনম মুভি কারা কারা দেখছো ভেনম ভেনমের মধ্যে কি হয় হিরোর মধ্যে একটা ভেনম ঢুকে যায় বা দুজন একজন একজনকে উপকার দেয় ভেনমের দরকার একটা হোস্ট আর হোস্টের দরকার হচ্ছে একটা সুপার পাওয়ার একজন একজনকে উপকার করে হ্যাঁ ভেনম তো দেখছো তাই না তো ওইটা তো শৈবাল আর হাইড্রার এই যে সম্পর্কটা এটাকে বলা হয় মৃতজীবিতা হাইড্রার নাম হচ্ছে ক্লোরোহাইড্রা ভিরিসমা শৈবালটার নাম হচ্ছে জুহু ক্লোরেলা এটা আমরা পরে বই থেকে দাঁড়াই দিব সহজীবী ঠিক আছে সহজীবী কি সহজীবী মানে হচ্ছে একজন একজনকে একজন একজনের সাথে বসবাস করবে সহজীবী মানে হচ্ছে একজন আরেকজনের সাথে বসবাস করবে ঠিক আছে কেউ কারো থেকে উপকার পাবে না কেউ কারো কোনো উপকার করবে না কিন্তু আবার মানে ক্ষতিও করবে না মানে জাস্ট একসাথে বসবাস করতেছে ঠিক আছে জাস্ট কি হইতেছে একসাথে বসবাস করতেছে বুঝতে পারছি তাহলে একজন একজনের সাথে বসবাস করবে লেগে থাকবে গায়ে কেউ কারো ক্ষতি করবে না কেউ কারো কোনো ক্ষতি করবে না তাছে একজন একজনের গায়ে লেগে থাকবে বা একজন একজনের সাথে বসবাস করবে কেউ কারো উপকারও করবে না কেউ কারো ক্ষতিও করবে না ঠিক আছে আচ্ছা তোমরা অ্যাকুরিয়ামে মাছ দেখছো আমি তোমাদের মাছটা দেখাই মাছটা দেখাই তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা মাছটার নাম হচ্ছে রেমোরা মাছ মাছটা তোমাদের দেখাই দাঁড়াও একটু দাঁড়াও একটু ওয়েট রেমোরা নামের একটা মাছ আছে রেমোরা গুগলে যাই রেমোরা মাছ দেখছো কিনা যাই না রে মো রা রেমোরা রেমোরা ফিশ ঠিক আছে রেমোরা চোষক মাছ বলা হয় এটাকে দেখা যাচ্ছে না এই দেখো ও ও ও ও ও এত বড় কেন এই দেখো ব্যাপারটা এটা দেখা হয়তো একটু বোঝা যেতে পারে দেখো এটা একটা শার্ক এটা হচ্ছে একটা শার্ক শার্ক মানে তো বুঝোই শার্ক মানে শার্ক 
শার্প শার্প মানে শার্প বাংলা কি আমি জানি না ঠিক আছে আবার সাউন্ড চলে গেছে হ্যাঁ সাউন্ডের মাঝে মাঝে একটু সম্পর্ক সমস্যা করে তো এটা হচ্ছে একটা শার্ক তার সাথে দেখো এই যে একটা মাছ এটার নাম হচ্ছে রেমো রেমোরা মাছ এই মাছটার নাম হচ্ছে রেমোরা ছোট যে মাছটা এটার হচ্ছে রেমোরা এটা চোষক মাছ তুমি অ্যাকুরিয়ামে মনে হয় দেখছো কালো একটা মাছ এরকম অ্যাকুরিয়ামের গায়ের সাথে এভাবে লেগে থাকে একটা মাছ দেখছো কিনা জানি না অ্যাকুরিয়ামের গায়ের সাথে এভাবে লেগে থাকে এরকম এমনি করে লেগে থাকে ঠিক আছে এমনি করে লেগে থাকে এইভাবে চলাচল করে ঠিক আছে ওই মাছটা সার্কের গায়ে লেগে থাকে দেখো সার্কের গায়ে লেগে থাকবে সার্কের কোনো ক্ষতি করবে না এই দেখো সার্কের গায়ে লেগে আসছে জাস্ট আর কিছু না সার্কের গায়ে লেগে থাকবে তো সার্কের গায়ে থাকবে আর কি এই আর কিছু না সার্কের কোনো ক্ষতিও করবে না সার্কের কোনো ভালো করবে এই দেখো সার্ক সার্কের গায়ে এই রেমোরা মাছটা লেগে আসে ঠিক আছে সহবাসী একসাথে বসবাস করতেছে কেউ করে ক্ষতিও করতেছে না কেউ করে উপকারও করতেছে না জাস্ট এটাই এটাই হচ্ছে সহবাসী প্রাণী বুঝছি বুঝছি রেমোরা ফিস উইথ শার্ক রেমোরা ফিস উইথ শার্ক বুঝছি বুঝছ রেমোরা রেমোরা উইথ শার্ক শার্ক বান তো বুঝে গেলাম এইচ এইচ এ আর কে রেমোরা উইথ শার্ক নো ওয়ান ইজ বেনিফিশিয়ারি নো ওয়ান ইজ ডিজারমেটেড ইন হেয়ার ঠিক আছে তো এই হচ্ছে জীবন পদ্ধতি তোমরা বলতেছো অনেকে বাইয়া আমাদের বইয়ে তো মুক্তিজীবের পরজীবি দেওয়া আছে বাইকগুলো দেওয়া না তুমি অতীত যুগে বসবাস করতেছো তুমি আদিম যুগে বসবাস করতেছো নতুন সংযোগ লাগাও পুরাতন বই ফেলে দাও অত অন্য কাউকে দিয়ে দাও ঠিক আছে নতুন বই কেনো নতুন বইয়ের মধ্যে সব আছে আসো এখন আমাদের বই দেখাই বই দেখাই ঠান্ডা আমার প্রচুর লাগছে আসো দেড় আকার দেড় আকার উপর ভিত্তি করে আমরা বলতেছি আনুবীক্ষণিক পানি এবং বৃহত্তর পানি আনুবীক্ষণিক পানির মধ্যে মাসের ফুলকার প্রতিষ্ঠান জীবাণু ট্রাইকোডিনা অ্যানাবাসি আর বৃহত্তর পানি হচ্ছে গিনিপিক চাইলে বৈজ্ঞানিক নাম পড়তে পারো দাগাও 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 জন্য বেশি সময় দিব না দাগাও ওকে তারপরে কোষীয় মানে সংগ্রহণ কর্মমাত্রা প্রথম আছে কোষীয় মাত্রা সংখ্যা টঙ্গা কিচ্ছু লাগবে না খালি পর্ব পরি ফেরা পর্ব ভুক্ত পানি সংখ্যা টঙ্গা কোনো কিচ্ছু লাগবে না তারপরে কোষ টিসু মাত্রা খালি নিরিয়া পর্ব দাগাও কিছু অঙ্গ মাত্রা খালি প্লাটি হেলমেন্থিস পর্ব দাগাও ঠিক আছে প্লাটি হেলমেন্থিস পর্ব ভুক্ত এর একটা কথা লাগা আছে চোখ খুব ইন্দু চোখের মধ্যে বসবাস করছিল জীবাণু প্রবোসিস প্রবোসিস হচ্ছে একটা মানে বানরের মতো নাকটা একটু লম্বা ঠিক আছে এদের ক্ষেত্রে এগুলো পাওয়া যায় নেটে সার্চ দিলে পেয়ে যাওয়া প্রবোসিসে মানে ইয়ের মতো আর কি এটা ওই যে চোখ বিন্দু চক্ষুবিন্দু হচ্ছে মানে চোখ সরি ভুল মানে চক্ষুবিন্দু চোখের একটা অংশ বোঝা যায় স্যার প্রবোসিস হচ্ছে ওই যে না মানে কিছু বানানো আছে তার নাকটা এরকম লম্বা হয়ে যায় ওইটার ক্ষেত্রে বোঝাইছে আর কি আচ্ছা তারপরে দেখো অঙ্গতন্ত্র মাত্রা অঙ্গতন্ত্র মাত্রার মধ্যে আছে অধিকাংশ ফাইলা এখানে নেমোরা থাকে তার পরবর্তীগুলা এই মাত্রার সর্বপ্রথম আবির্ভূত হয়েছে নিমার্টিয়ান নামক এক সামুদ্রিক পানি গোষ্ঠীতে ওকে দেখাই ফেলছি এবার আমরা জীবন পদ্ধতি দেখাবো দেখো নতুন বইয়ে কত কিছু আছে নতুন বই কিনো মুক্তজীবী পরজীবী মিথজীবী সহজীবী মুক্তজীবী কবুতর কলাম বা লিবিয়া বৈজ্ঞানিক নামটা লাগবে চকৃত কিমা বৈজ্ঞানিক ফেসিওল হ্যাপেটিক আমরা জানি মৃতজীবীর ক্ষেত্রে এই যে দেখো ক্লোরোহাইড্রা ভিডিসিমা জু ক্লোরেলা শৈবাল ক্লোরোহাইড্রা ভিডিসিমার হচ্ছে হাইড্রেটের নাম আর জু ক্লোরা হচ্ছে শৈবালটার নাম এখান থেকে মুখস্থ করার দরকার নেই কারণ সামনে হাইড্রা চ্যাপ্টার আমি তোমাদের আবার পড়াবো এই জিনিসটা হাইড্রা চ্যাপ্টার তোমাদেরকে আমি আবার পড়াবো সো এখান থেকে মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই ঠিক আছে আচ্ছা আর সহজীবী পানির মধ্যে রোমেরা নামক চষক মাছ শার্ক বা অন্য মাছের সাথে সহযোগিতা প্রদর্শন করে এই পন্ত আমি তোমাদেরকে পড়াইছি আমি তোমাদেরকে এই পন্ত পড়াইছি আজকে মানে এখন পন্ত আর কি এখন পন্ত আমি এইটুকু পড়াইছি এবার আমি একটু জাম্প করব। একটু জাম করে আমি তোমাদেরকে একটু খণ্ডকায়নটা পড়াই ফেলবো আগে খণ্ডকায়নটা আগে একটু পড়াই ফেলবো খণ্ডকায়নটা তোমাদেরকে আগে একটু পড়াই ফেলবো একটু জাম করতেছি আমি জাস্ট একটু জাম করতেছি খণ্ডকায়ন ঠিক আছে একটু জাম করলাম আমি জাম করার পিছনে কারণ আছে ওকে এবার আমরা পড়তে যাচ্ছি খণ্ডকায়ন খণ্ডকায়ন খণ্ড কায়ন এটাকে ইংলিশে বলা হয় মেটামারিজম বা সেগমেন্টেজম সেগমেন্ট খণ্ড মানে সেগমেন্ট সেগমেন্টেশন সেগমেন্টেশন বলা হয় এটাকে বা মেটামারও বলা হয়ে থাকে সেগমেন্টেশন বা মেটামার বলা হয়ে থাকে আচ্ছা এখানে 
তিন রকমের গঠন আমরা পাবো তিন রকমের গঠন আমরা এখানে পাবো ঠিক আছে সম খণ্ডক অসম খণ্ডক এবং অখণ্ডক এবং তিন রকমের গঠন আমরা পাবো সমখণ্ডক অসমখণ্ডক এবং অখণ্ডক তো এটা বোঝানোর জন্য এখন আমাদের তোমাদের কি দেখাইতে হবে আবার কিছু ছবি দেখাইতে হবে ছবি না দেখলে তোমরা এটা বুঝবা না ঠিক আছে কিছু ছবি দেখাইতে হবে কার ছবি দেখাইতে পারি আমরা ওকে পায়া হয়ে গেছে আমরা একটু গুগলে যাই আগে আমরা তোমাদেরকে কেচ ছবি দেখাবো ভয় পাই আবার কিন্তু মেটাফায়ের এম এ মেটাফায়ের মেটাফায়ের লিখলেই তো চলে আসার কথা বানানি হয় নাই আই রে কি আয় বললো এটা আচ্ছা মেটাফায়ের লিখলে যেহেতু আসতেছে না তাহলে আমরা পোস্থুমাটার সাথে লিখে দিই পোস্থুমা এবার তো আসার কথা হ্যাঁ এই যে আমরা কেচু আনার চেষ্টা করছি ভয় পায় আবার দেখলে আবার ইস 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 করা শুরু করে দিব না আবার এই দেখো ইস 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 করা শুরু করলে কেন থাবড়ো মতো করে কিন্তু একেবারে ঠিক আছে তো এই যে কেচোটা এর দেখা দেখো দেখা যাচ্ছে খণ্ড 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 যারা যারা ইস ইস করবে তারা ধরে থাপড়াম কিন্তু এর অনলাইন থেকে দূরে থাপড়াম একেবারে একেবারে দূরে দূরে থাপড়াম ঠিক আছে তো এই যে দেখো দেহ খণ্ড 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 না ঠিক আছে তোমরা ওইখান থেকে থেকে ইস ইস করতেছো আর আমি তো হাত দিয়ে ধরতেছি ঠিক আছে তো এই যে কেচো আরে ভাই এটা প্রাণী ভাই এটা প্রাণী মাত না মাথা নাই চোখ নাই নাক নাই কিচ্ছু নেই দেখে তোমরা ভয় পাও মাথা চোখ নাক মুখ কিচ্ছু নেই দেখে তোমরা নাকি ভয় পাও দেখো কিউট না কত কিউট চৌকিউট ঠিক আছে এই যে দেখো এর দেহ খণ্ড আছে এবং প্রত্যেকটা খণ্ড অলমোস্ট সমান প্রত্যেকটা খণ্ড কি অলমোস্ট সমান তাহলে এটাকে বলা হয় সমখণ্ড প্রত্যেকটা খণ্ড কি অলমোস্ট সমান এটাকে কি বলা হয় সমখণ্ড এটাকে কি বলা হয় সমখণ্ড আহ কিউট কিউট তাই না এবার একটু বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এবার একটু বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা গেল এবার আমরা আঁকাবো এবার আমরা বের করবো গ্র্যাসোপার গ্র্যাসোপার এই ঘাস ফলিংটার দিকে খেয়াল করো এদের দিয়েও খণ্ড আছে ওয়াও কি কিউট এদের দিয়েও খণ্ড আছে জোস না আমাদের ওয়ালপেপার দেওয়া দরকার ওয়ালপেপার দেওয়া উচিত এত জোস হম এটা ভালো না এটা সুন্দর ওয়ালপেপার দেওয়া দরকার ভালো একটা পাইতেছিলাম এটাকে দেখি আচ্ছা মাথা বক্ষ উদর মাথা বক্ষ উদর যে এটা উদর বক্ষ মাথা উদর বক্ষ মাথা দেহকে কয়টা খণ্ডে ভাগ করতে পারতেছে তিনটা খণ্ডে মিনিমাম ভাগ করতে পারতেছে এখন দেখো মাথার সাইজ আর বুকের সাইজ কি সেম বুকের সাইজ আর বডির সাইজ কি সেম বলো না সেম না সাইজ কিন্তু সেম না যেহেতু সেম না সেহেতু আমরা বলতে পারি এগুলা অসম খণ্ডক ওকে ঠিক আছে এটাকে আমরা কি বলি অসম খণ্ডক আর কিছু কিছু পানি আছে এটা অখণ্ডক এদের কোনো খণ্ডক খণ্ডক কিচ্ছু নাই যেমন ধরো আমরা ঝিনুককে ইংলিশে কি বলে ঝিনুককে ইংলিশে কি বলে রাব্বি ঝিনুককে ইংলিশে কি বলে বলিস না তো জানি না কি বলে ঝিনুক ইংলিশে কি বলে ওয়েস্টার ও ওয়াই ই এস টি আর এরকম কিছু আমি জানি না রে ভাই ভাগ করতে পারবা কিন্তু খন্ড মন্ড ভালো একটা ছবি পাইতেছি না রান্না বান্না করে রেখে দিছি কি একটা অবস্থা ঠিক আছে তো এই হচ্ছে এর কোন খন্ড ফন্ড নাই এর কোন খন্ড মন্ড নাই তাহলে আমরা যেটা দেখলাম এটা হচ্ছে তাহলে সমখণ্ডকের মধ্যে আমরা কাকে পাইলাম কেচোর কেচোর খণ্ডকায়ন 
আমরা অসম খণ্ডকের মধ্যে পাইলাম পতঙ্গের খণ্ডকায়ন আমরা অখণ্ডকের মধ্যে কাদেরকে পাইলাম ঝিনুক ঝিনুককে আনতে পারি আমরা আমরা সমুদ্র তারাকে আনতে পারি সমুদ্রের মতো তারা হয় তাই না এরা হচ্ছে অখণ্ডক এরা কি অখণ্ডক তাহলে আমরা সেগমেন্টেশন পরে ফেললাম সেগমেন্টেশন পরা হয়ে গেল আমাদের এবার আমরা অঞ্চলায়নে যাব অঞ্চলায়নটাও আরো সহজ দেখো এটা আমি বই থেকে দেখাই দিই এটা আমি তোমাদেরকে বই থেকে দেখাই দিই এটা দাগানোর মতো কিছু নাই দেখো সমখণ্ডকের মতো দাগাও কেচর খণ্ডকায়ন অসমখণ্ডকের মতো দেখাও পতঙ্গের খণ্ডকায়ন আর এটা হচ্ছে অখণ্ডায়িত সমুদ্র তারা ঝিনুক এগুলা দেখো দেখো খণ্ডকায়ন বলা হয় প্রত্যেকটা খণ্ডকে মেটামার বলা হয় প্রত্যেকটা খণ্ডকে মেটামায়ের বলা হয় এটা দুজনে রাখো প্রত্যেকটা খণ্ডকে মেটামার বলা হয় এটা দাগায় রাখো বুঝতে আমার কথা মিস্টার বিন তাই না মিস্টার বিনে ছিল হ্যাঁ আচ্ছা এবার দেখো এটা আমি একটু এখান থেকে দেখাই দিই অঞ্চল বা ট্যাগমাইটেশন এটা আমি এখান থেকে দেখাই দিই দেখো মাথাকে কটা অঞ্চলে ভাগ করছে মানে পুরো দেহরেখে কটা অঞ্চলে ভাগ করছে মাথা একটা অঞ্চল বক্ষ একটা অঞ্চল উদর একটা অঞ্চল এটাকে আবার তুমি খণ্ডক বলতে পারো যেমন ধরো এই দেখো উদরে কিন্তু এখানে এগারোটা খণ্ডক আছে খণ্ডকায়ন আর অঞ্চলায়ন কিন্তু এক না অঞ্চলায়নের মধ্যে কি বলছে মাথা একটা অঞ্চল বক্ষ একটা অঞ্চল উদর একটা অঞ্চল এখানে আবার ব্যাপার আছে এর বক্ষটাকে তিনটা খণ্ডে ভাগ করা যায় এর উদরটাকে এগারোটা খণ্ডে ভাগ করা যায় ওগুলো হচ্ছে খণ্ডকায়ন মানে খণ্ডগুলো সমান না আর অঞ্চলের মানে মাথা একটা অঞ্চল বক্ষ একটা অঞ্চল উদর একটা অঞ্চল বা এটাকে ট্যাগমাইটাইজেশন বলা হয় ঠিক আছে তখন কি বলছে আর্থপোটা আর্থপোটা পর্বের প্রাণীদের দেহে বাহ্যিকভাবে খণ্ডকায়িত হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে খণ্ডগুলো সুস্পষ্ট নয় বরং কিছু ক্ষেত্রে খণ্ডগুলো মিলিত হয়ে অঞ্চল তৈরি করে প্রত্যেকটি অঞ্চলকে ট্যাগমাটা বলে এটা যেটা রাখো এটা তাকায় রাখো প্রত্যেকটা অঞ্চলকে ট্যাগ মারা বলে এটা দেখো প্রত্যেক অঞ্চলকে ট্যাগ মাটা বলে আর্থবোর্ডের দেহ খণ্ডগুলো এমনভাবে অঞ্চল লেখন করে এক অঞ্চল আইন বলে মানে আমি তোমাদের একটু সহজ করে দিই এটা ব্যাপারটাকে মাথার ক্ষেত্রে এরকম আমরা খণ্ডমণ্ড পাই না বুকের ক্ষেত্রে বক্ষের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু তিনটা খণ্ড পাই বক্ষের ক্ষেত্রে আমরা তিনটা খণ্ড পাই আর উদরের ক্ষেত্রে আমরা এগারোটা খণ্ড পাই এই এগারোটা খণ্ড মিলে একটা অঞ্চল তৈরি করছে উদর আর এখানে তিনটা খণ্ড মিলে একটা অঞ্চল তৈরি করছে বক্ষ অর্থাৎ আর্থপোটা পর্বের ক্ষেত্রে তার খণ্ডকগুলা তার খণ্ডকগুলো একসাথে মিলিত একটা অঞ্চল তৈরি করে বুকের তিনটা খণ্ডক মিলে বক্ষ অঞ্চল উদরের এগারোটা খণ্ডক মিলে উদর অঞ্চল মাথার মধ্যে মুখপাঙ্গ একটা খণ্ড মাথার মধ্যে বিভিন্ন রকমের খণ্ডমণ্ড মিলে একটা মাথা একটা অঞ্চল তৈরি করছে এটাকে বলা হয় অঞ্চলায়ন বুঝছো এটাকে কি বলা হয় অঞ্চলায়ন তাহলে আমরা অঞ্চলায়ন পরে ফেললাম এবার আসি উপাঙ্গ উপাঙ্গ থেকে পড়ার মতো কিছুই নেই দেখো পানিদের সাথে সংযুক্ত যেসব বাহ্যিক ও নরনক্ষম অঙ্গ পানির খাদ্য গ্রহণ চলন সংবাদ ইত্যাদি কাজের সাথে জড়িত থাকে তাকে উপাঙ্গ বলে পানিতে তাদের বিভিন্ন রকম উপাঙ্গ থাকে যেগুলো সেন্টিমিটার সেই ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার যেমন আর্থপোড়াতে অ্যান্টেনা স্টাইল মোলাস্কেতে পেডিয়া মাসে পাকনা পতঙ্গ টানা মানে মেন কথা হচ্ছে যে তুমি তোমার কাজকে সহজ করার জন্য যা ব্যবহার হবে যেমন ধরো তেলা পোকার মাথায় শিং দেখছো এরকম থাকে যেরকম এরকম থাকে শিং যে এই শিং অ্যান্টেনা অ্যান্টেনাটা উপাঙ্গ গাছ ফাঙ্গের ডানা এটা উপাঙ্গ পাখির ডানা এটা উপাঙ্গ ঠিক আছে উপাঙ্গ মানে এমন কিছু যা তোমাকে হেল্প করবে পাখি ডাঙা না থাকলে পাখি উঠতে পারতো বলো পাখি ডাঙা থাকলে পাখি উঠতে পারতো পাখি ডাঙা থাকলে পাখি কিন্তু উঠতে পারতো তাহলে উপাঙ্গগুলো কী করতেছে তাকে উঠতে হেল্প করতেছে উপাঙ্গগুলো কী করতেছে উপাঙ্গগুলো উঠতে হেল্প করতে উপাঙ্গ হচ্ছে তাকে হেল্প করবে উপাঙ্গ কী করবে হেল্প করবে ঠিক আছে শেষ সিলোমে পরা যাব তো ওই জায়গাগুলো অত বেশি গুরুত্বপূর্ণ না তো ওই জন্য আমি জাস্ট এক টান দিয়ে দেখাই দিলাম এবার আমরা ইম্পর্টেন্ট জায়গায় যাচ্ছি এবার আমরা ইম্পর্টেন্ট জায়গায় যাচ্ছি সেটা কি ক্লিভেস বা ভ্রূণীয় বিকাশ তার আগে একটু বিশ্রাম তার আগে একটু বিশ্রাম তোমরা কি জানো আমাদের ক্লাস এক ঘন্টা হয়ে গেছে আমাদের ক্লাসে এক ঘন্টা হয়ে গেছে টের পাইছো বিশ্রাম আমরা ফিরে আসব চারটা ষোলোতে চারটা ষোলোতে আমরা আবার ফিরে আসব তোমার কি জানো এক ঘন্টা হয়ে গেছে টের পাইছো ওকে
Itu
मध्य सब ओके चलो आसो एवरीबॉडी प्लीज कम एवरीबॉडी प्लीज कम ओके तो एन एम जिन तुम्हारे देखाते जा जिन विख्यात रसल भाई जाए ना विख्यात रसल भाई जाए ना एम जिन की देखाते जा तो सबा चले आसो एम तुम्हारे एक देखो कि भाव जयगर थे भ्रूणर सृष्टि है कि भाव जयगर थे भ्रूणर सृष्टि है भ्रूणर विकास भ्रूणर विकास है ठीक है प्रथम जयगर छो सब माथार ऊपर दिए जाते बुजल कथार ऊपर दिए गेसि एक देखी कतार कतार माथार ऊपर दिए गेस ये जिन माथार ऊपर दिए जाए पढ़े तो माथार ऊपर दिए जाए कि बुजल ना ओके देखो तुम्हारे क्लियर करी एन कि पढ़ते जा क्लीभेज भ्रूणी विकास पढ़ते जा क्लीभेज भ्रूणी विकास क्लीभेज भ्रूणी विकास जेटा के बला जे प्रक्रिया जयगोट माइट्रोसिस विभाजित हुए भ्रूणे परिणत है ताके क्लीभेज सम्भेद बोले बोली जे प्रक्रिया जे प्रक्रिया भूल होते प्रक्रिया जयगट जयगट सब समय एक कशी जयगट माइटोसिस पद्धति विभक्त हुए भ्रूणे जयगर थे कि जयगर थे भ्रूण तैरि जयगर थे भ्रूण तैरि क्लीवेज बाभेद बोलने अच्छा नाइनटीन छो क्यों तुम्हारे ओके देखो देखो जयगर कथा प्रथम आसी ये हम जयगर जयगट विभाजित हुए 
দুটা কোষ তৈরি করবে কি করবে দুটা কোষ তৈরি করবে তাহলে প্রথম বিভাজন এটা প্রথম বিভাজন পরে আবার ভাগ হবে চারটা কোষ তৈরি করবে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিভাজন এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিভাজন পরে আবার ভাগ হবে ভাগ হয়ে এক দুই তিন চার এইদিকে আছে আরো এদিকে আছে আরো ওই পাশে আরো চারটা 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 এই পাশে আরো চারটা চারটা আটটা আছে এভাবে বুঝাইলাম আর কি আটটা কোষ বুঝাইলাম আর কি মানে আটটা কোষ আটার পরে যখন কোষগুলো অনেক বড় আকার ধারণ করবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো এরকম যখন আকার ধারণ করবে তখন এই জিনিসটার নাম হয়ে যাবে মরুলা তখন এই জিনিসটার নাম কি হয়ে যাবে মরুলা তখন এর নাম কি হবে মরুলা আবার সাউন্ড চলে গেছে আচ্ছা তাহলে এখানে ছিল আটটা কোষ দেখো খেয়াল করে এখানে দুইটা কোষ এখানে চারটা কোষ এখানে আটটা কোষ এখানে ষোলোটা কোষ এই অবস্থাকে আমরা বলতেছি মরুলা এই অবস্থাকে আমরা কি বলতেছি মরুলা সবাই লেখো কমেন্টে এটাকে কি বলতেছি আমরা মরুলা 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 আচ্ছা এই মরুলা অবস্থা থেকে মোল্লা না কিন্তু আবার মোল্লা না মরুলা এই মরুলা অবস্থাকে খেয়াল করো মরুলার পরে মাঝখানে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেছিল না মৌলার পরে মাঝখানে জায়গাটা ফাঁকা হয়েছে অ্যানিমেশনটা সে তুমি খেয়াল করো অ্যানিমেশনটা কথা একটু মনে করো অ্যানিমেশনটা সে দেখাইছিলাম অ্যানিমেশনটাই দেখো এই যে মরুলা এই যে মরুলা সোডা ক্লোজ সোডা ক্লোজ ছিল এখানে মরুলা ঠিক আছে তারপরে দেখো মরুলা সামনে যেতে 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 ফাঁকা হয়ে গেলো দেখছো এই যে দেখো ফাঁকা হয়ে গেল তখন তার নাম কি হলো ব্লাস্টুলা এই যে দেখো মাঝখানে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল ব্লাস্ট ব্লাস্টুলা এটার নাম হচ্ছে ব্লাস্টুলা ব্লাস্টুলা মানে ফাঁকা গহবর ব্লাস্টুলা মানে কি ফাঁকা গহবর ঠিক আছে নাম হয়ে গেলো কি ব্লাস্টুলা ঠিক আছে মৌলার পথে এখন দেখো কি হবে জিনিসটা কোষগুলা থাকবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ কোষগুলো একসাথে এসে মাস্কের একটা গহবর তৈরি করবে এর নাম হবে ব্লাস্টুলা এর নাম কি হবে ব্লাস্টুলা এর নাম কি হবে ব্লাস্টুলা আর ব্লাস্টুলার ভিতরে যে গহবরটা এই যে গহবরটা এই গহবরটার নাম হচ্ছে ব্লাস্টুসিল গহবর এই গহবরটাকে বলা হবে ব্লাস্টোসিল গহবর এই যে গহবরটা এই গহবরটাকে বলা হবে ব্লাস্টোসিল গহবর ব্লাস্টো সিল গহবর আর এক একটা কোষকে ব্লাস্টোমিয়ার বলা হয় এক একটা কোষকে ব্লাস্টোমিয়ার বলা হয় দরকার নাই তাহলে এই হলো ব্লাস্টুলা তাহলে মরুলার পরে ব্লাস্টুলা ব্লাস্টুলার পরে হবে গ্যাস্টুলা ব্লাস্টুলার পরে কি হবে গ্যাস্টুলা এরপরের ধাপে এরপর ধাপটা আরো সুন্দর এরপরের ধাপে এটা এরকম একটা আকৃতি লাভ করবে এরকম একটা আকৃতি লাভ করবে গ্যাস্টুলেশন হবে এবার গ্যাস্টুলা এরকম একটা আকৃতি লাভ করবে গ্যাস্টুলেশন হবে মাঝখানে ভাজ হয়ে যাবে গ্যাস্টুলা এবং এরভাবে তিনটা স্তর তৈরি হবে এভাবে কটা স্তর তৈরি হবে তিনটা স্তর তৈরি হবে একটোডাম মেসোডাম অ্যানোডাম এবার তিনটা স্তর তৈরি হবে এই ধাপটার নাম হচ্ছে গ্যাস্টুলা 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 পরবর্তীতে এটাই আস্তে আস্তে এমব্রায় বা ভ্রূণে পরিণত হবে তো ভ্রূণটাকে আমরা এভাবে দেখাতে পারি তো অনেকগুলো কোষ আছে এখানে এত কোষ তার দেখানো সম্ভব না অসংখ্য কোষ দিয়ে তৈরি এটা ভ্রূণ তৈরি হবে বা এমব্রায় তৈরি হবে সম্ভেদ বা ক্লিভেস বুঝছি বুঝছি ক্লিয়ার কিল্লার এই পোলাপান কিল্লার কিল্লার ফুল কিল্লার গ্যাসপুরের তিনটা লেয়ার আমি দিই নাই দরকার নেই আপাতত আপাতত আমাদের গ্যাসপুরের তিনটা লেয়ার আমাদের দরকার নেই ঠিক আছে ওইটা আমাদের এখন আসবো না আমরা পরে আসবো তাহলে এই জায়গায় বন্ধু আমাদের ক্লিয়ার ওকে
ওকে এবার দেখো তাহলে এই জায়গাটার দিকে আমরা আবার ফিরে আসব বা তার আগে এবার আমার ডিম ডিমের কুসুম এবং ডিমের নিউক্লিয়াস সম্পর্কে একটু ধাওয়া নিতে হবে ডিমের কুসুম এবং ডিমের নিউক্লিয়াস তাহলে আমরা প্রথমে আবার চলে যাবো আপনার আমরা যাই করে চলে যাবো ভাই এই জিনিসটা ক্লিয়ার তো এটা অনেকেই পারে না অনেকে জিনিসটা বোঝে না এই জিনিসটা যার ক্লিয়ার সে হচ্ছে এইচ ইসি লাইফের নাইনটি পার্সেন্ট স্টুডেন্টের থেকে আলাদা এইচ ইসি লাইফের নাইনটি থেকে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট স্টুডেন্ট জিনিসটা বোঝে না এইচ ইসি লাইফের নাইনটি থেকে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট এই জিনিসটা একদমই বোঝে না ডাল মনে করে বোঝেই না তো তোমরা লাকি তোমরা বুঝছো ওকে এবার এবার আমরা জায়গরটায় আবার চলে যাবো জায়গর জায়গরটায় আবার চলে যাবো এই সেই জায়গট এই জায়গরটায় আমার নিউক্লিয়াস থাকবে এই জায়গারটা একটা নিউক্লিয়াস থাকবে এই সেই নিউক্লিয়াস এই জায়গটের নিউক্লিয়াস ঠিক আছে আর একটা কুসুম থাকবে ডিমের যেরকম কুসুম থাকে এরকম কুসুম থাকবে এই কুসুম নিউক্লিয়াস এই পুরোটা মিলে পরে একটা ডিম তৈরি করবে মুরগি যে ডিম এরকম থাকে এর হচ্ছে নিউক্লিয়াস এর হচ্ছে কুসুম আমি লিখে দিই এর হচ্ছে কুসুম এর হচ্ছে কুসুম এটা হচ্ছে কুসুম এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস ডিমে যেরকম কুসুম থাকে এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস এখন মনে রাখবা একটা জীবের বৃদ্ধির জন্য এইটার ক্লিভেজের জন্য বা এইখান থেকে একটা প্রাণী সৃষ্টি হওয়ার জন্য কুসুমের থেকে নিউক্লিয়াসটা গুরুত্ব বেশি কারণ কুসুমটা তো হচ্ছে ফ্যাট কুসুমটা ফ্যাট জাতীয় পদার্থ এ জাস্ট পুষ্টি দিবে নাথিং এলস বা নিউক্লিয়াসটাই কিন্তু পরবর্তীতে কোষের বিভাজনটা হেল্প করবে আচ্ছা বলো তোমার যারা যারা আমার আমার সাথে সাইকেল ওয়ানে ক্লাস করছো তারা তোমার জানো যে একটা জীবের জন্য কিন্তু নিউক্লিয়াসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রথমে ক্যারিওকাইনিসিস হয় পরে সাইটোকাইনিসিস হয় এভাবেই তো কোষের বিভাজন হয় যাদের যাদের কোষের গঠন কোষ বিভাজন এবং অনুজীবদ্ধের প্রবলেম আসে যারা যারা সাইকেল ওয়ানে যুক্ত না সাইকেল থ্রিতে শুধুমাত্র আসো তারা সাইকেল ওয়ানটা ট্রাই করে দেখতে পারো বাট তখনই যখন তুমি মনে করবা যে তুমি চাপ নিতে পারবা সাইকেল ওয়ানে প্রচুর চাপ আর তোমাদের সাইকেল থ্রিতে তো চাপ শুরু হবে চাপ যাতে বেশি না পড়ে এই জন্য আমি আপাতত একটু কমায় রাখছি ক্লাস কালকে হবে না ক্লাস সোমবারে হবে আমাদের সাইকেল থ্রির পরবর্তী ক্লাস কিন্তু সোমবার বিকাল তিনটায় কালকে কিন্তু কোনো ক্লাস নাই সাইকেল ওয়ানে আবার ক্লাস আছে পরশু দিন ঠিক আছে কালকেও নিতে পারি ঠিক নেই তো যেটা বলতেছিলাম যে একটা জীবের বৃদ্ধির জন্য বা একটা জীবের বিকাশের জন্য বা কোষের বিভাজনের জন্য নিউক্লিয়াসের গুরুত্ব অনেক এই জন্য এই পোলটাকে বলা হবে এনিমেল পোল এই পোলটাকে বলা হবে এনিমেল পোল এনিমেল পোল এই পোলটাকে বলা হবে যে এই সাইডটাকে এই সাইডটাকে বলা হবে এনিমেল পোল এনিমেল প্রান্ত কারণ এইখান থেকে পরবর্তী জীবটা তৈরি হবে আর এই প্রান্তটা এই প্রান্তটা হচ্ছে ভেজিটাল পোল এই প্রান্তটা হচ্ছে ভেজিটাল পোল এটা আবার ভেজিটেবল ভাইব না কিন্তু এটা ভেজিটেবল না কিন্তু তাহলে যে প্রান্তে কুসুম থাকবে যে প্রান্তে কুসুম থাকবে এই প্রান্তটাকে বলা হবে ভেজিটাল পোল আর যে প্রান্তে এনিমেল থাকবে মানে নিউক্লিয়াস থাকবে এই প্রান্তটাকে বলে এনিমেল পোল কেন দেখো ব্যাখ্যাটা আমি তোমাদের দিই এই হচ্ছে জায়গট এখান থেকে পরবর্তী ডিম বলো বা ভ্রুণ বলো যা কিছু এখন মানুষের তো আর ডিম হয় না তাই না ভ্রুণ হয় সব এখান থেকেই তৈরি হবে বেসিক্যালি মেইন প্রাণীরা তৈরি হবে এই নিউক্লিয়াস থেকে নিউক্লিয়াসের বিভাজন থেকে কিন্তু হবে এই জন্য এই প্রান্তটাকে মানে এই প্রান্তটা বেশি ভূমিকা পালন করবে পানিটাকে তৈরি করার জন্য এই জন্য এটাকে বলতেছি আমি এনিমেল পোল পানিটা এই প্রান্ত থেকে নিউক্লিয়াসের থ্রোতে বিভাজিত হয়ে বেশি তৈরি হবে বেশি ভূমিকা রাখবে আর এই প্রান্ত ভেজিটাল ভেজিটাল কথা ভেজিটেবল বা খাবারের সাথে গুরুত্বপূর্ণ এই যে কুসুমটা ফ্যাট দিয়ে তৈরি কুসুমটা কী দিয়ে তৈরি ফ্যাট দিয়ে তৈরি আর ফ্যাট কী করে খাবার সরবরাহ করে এই যে যখন বৃদ্ধি হবে তখন এই পুরো কোষটাকে শক্তি সরবরাহ করবে ফ্যাট থেকে কুসুম থেকে এই সময় এটাকে ভেজিটাল পোল বা খাবারের পোল বা পুষ্টি পোল আমরা বলতেছি ভেজিটাল পোল বা নিউট্রিশন পোল বা পুষ্টি পোল আমরা বলতেছি তাহলে এইভাবে জায়গরটাকে আমরা দুটো পোলে ভাগ করতে পারি এনিমেল পোল অ্যান্ড ভেজিটাল পোল ক্লিয়ার বুঝছি বুঝছি এখন দেখো এই যে কুসুমটা যদি অনেক বেশি পরিমাণে থাকে তাহলে সেটা হবে হোলো প্লাস্টিক ক্লিভেস আর কুসুমের পরিমাণ যদি কম থাকে তাই মেরো প্লাস্টিক ক্লিভেস তো হয় এটাকে আমরা বলবো ঠিক আছে ওটা আমাদের প্রয়োজন নাই হোলো প্লাস্টিক আর মেরো প্লাস্টিক ওটা আমাদের অত বেশি গুরুত্বপূর্ণ না আমরা এই জায়গাটা বুঝছি কিনা এটা আমাদের আগে বলো এই জায়গা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কুসুম কি কুসুম হচ্ছে ফ্যাট জাতীয় পদার্থ এই ভালো করে বুঝবা আমি এক পরা তিনবার বলি এক পরা আমি তিনবার বলি তাবো তোমরা বলো আরেকবার কেন দুই তিনবার বোঝানো পরে যদি কেউ আরেকবার বলো তার আমি বলবো রেকর্ড দেখো বুঝলাম না রে ভাই মনোযোগ কই থাকে একবার বললেই বোঝার কথা এটা আসো এবার এই ক্লিভেজের প্রকার ভেদের দিকে যাবো আমরা ক্লিভেজের প্রকার ভেদে যাবো আমরা ক্লিভেজের প্রকার
प्रकार भेद अच्छा प्रथम कीसर भित प्रकार भेद करब प्रथम प्रकार भेद करब तर भविष्य परिस्फुरण कम भविष्य परिस्फुरण कम भैया जयगट कुसुम थे जयगटे कुसुम थे बोलते जयगट जो फैटी जो अंश है कुसुम बोलते ठीक है अच्छा क्लीवेज क्लीवेजर मध्य एखे जी एटे भविष्य परिस्फुरण भित्ती करते क्लीवेज प्रकार भेद भविष्य परिस्फुरण भित्त कर भविष्य परिस्फुरण भित्ती कर भविष्य परिस्फुटन भविष्य परिस्फुरण कैमने हो अनिर्दिष्ट क्लिवेस मान ठीक नी मैं एक भ्रूण जो तैरी है भ्रूण मत तो अनेक रकम कोष थक तक जयगट जो तैरी है जयगट तो जयगट विभाजित होता कोष हो एम जदि जे जयट भेगे दूटा कोष हो स्वाभाविक जयगट विभाजन दूटा हो देखा तुम्हारे ए दौर जयगट जयगट थे दूटा कोष हो ठीक है एम एम जो है दूटा कोष ही एन दुईटा भ्रूण तैरि करते दूटा कोष थे दूटा दूटा भ्रूण तैरि करकम होते बाधता हलो ना हईल कि एखन थे चार्ट कोष हलो पर धापे पर धापे चार्ट कोष हलो चार्ट कोष थे चार चार्ट भ्रूण तैरि होते चाहले डिमेड क्षेत्र जयगट थे जतगुल कोष हम तुला कोष ही चाहिए भ्रूण तैरि करते तुला जीव जन्म जन्म करते मानुष क्षेत्र की है एक दुईटा ठीक है एक दुईटा बुझ तो से क्षेत्र मेंदिष्ट क्लिवेस ओटा की बोलो निर्धारित निर्दिष्ट क्लिवेस निर्धारित बा निर्दिष्ट क्लिवेस मैं एक क्षेत्र एक जीवर कपाले कि आसते आगे ठीक करा जेमन एक मायर क्या सन्तान हो जगट थे क्लिवेस हर पर ठीक हो गए एक मायर एक सन्तान ही होता सर्वत टू एन बेबी है एर थे बसि सम्भव ना एर थे बसि सम्भव ना ठीक है ये बोला निर्धारित निर्दिष्ट क्लिवेस तेल भविष्य परिस्फुरण कैमन है भविष्य के आनलिमिटेड तैरि करते थक विराल कूकुर मासर मत आनलिमिटेड बाच्चा तैरि दे अनलिमिटेड भ्रूण तैरि कर ना कि निर्दिष्ट निर्धारित जो परिस्फुरण भाग्य निर्धारण कर आगे जो हमारे कटाई है इसके बीच हमारे ना तक ये बोलो निर्धारित क्लिवेस बुझ ये जिस भविष्य परिस्फुरण भित्ती कर बोलते भविष्य परिस्फुरण भित्ती कर बुझ बुझ क्या बोलो भविष्य परिस्फुरण मात्र भविष्य परिस्थितिजन तल क्लिवेज आभाजन तल्लेस विभाजन तल्लेस 
विभाजन तलर भित तीन रकम क्लिवेज आर कई रकम क्लिवेज आ तीन रकम क्लिवेज प्रथम आसी अरिओ क्लिवेज अच्छा अरिओ शब्द अर्थ रखी अरिओ मान हम लम्बलम्बे सिलिंडार टाइप किस तैरि कर लम्बलम्बी सिलिंडार टाइप किस तैरि कर अरिओ बोली लम्बालम्बी भाव सिलिंडार टेपे कि भाइये ये बोर्ड लिखे बुझाइले मन था एंड इजी ते कैच कर बुझतेस तो बोर्ड लिखित तो पढ़ाई दीसि बोर्ड लिखित तो पढ़ाई दीसि बोर कतटुक पढ़ाई ठीक है अरिओ मान हे एरक शशा 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 के चिंता करते बो का चिंता करते बो एक शशा के एक शशा विभाजन का कैमन है मैं ये तुम्हारा बुझबाना ठीक है भाइय मेडिके मेडिकी मैं कि लिखस बुझल ना अच्छा देखो ये तुम्हारे आकाय देखा आकाय देखा तुम्हारा बुझते पर कैमने है तेल धरो एक कोष जयगट हमें क्योंकि सब जयगट बोलते जयगट नहीं कथा बोलते क्योंकि जयगट जयगटे प्रथम विभाजन दूटा कोष द्वित विभाजन पर लक्ष्य करब जिन द्वित विभाजन थे लक्ष्य करते पर प्रथम विभाजन ये क्योंकि प्रथम विभाजन प्रथम विभाजन एब द्वित विभाजन हमें जाब द्वित विभाजन क्षेत्र में चार्ट कोष पा एक दई तीन चार ए पर्त मैं किसी बुझबना एक नर्माल विभाजन हो द्वित विभाजन दु नम्बर विभाजन पर्त सब ही एक दु नम्बर विभाजन पर्त बोझा जाए ना तीन नम्बर थे आसल झामा बोझा जाए ठीक है तीन नम्बर थे बुझते पर कि हे बार ए सी पावर कमे गलो क्या ख्याल करो एन क्या एन एस एक दुईटा तीन टा चार तो तैरि कर सीट दिए मैं तर सीट दिए चार दिक्कत के तैरी होते थको चार्ट पाँचा छा सा आठटा यह तैरी होते थको ठीक है तरप धापे एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ नय आठ नय दस एगारो बारो तर चौदह पंद्रह षोलो एवं तैरी होते थको बल मत सिलिंडर मत तैरि करते थक मैं चार दिखे सुषम भावे को दिखे कम ना को दिखे बसि ना को दिखे कम ना को दिखे बसि ना बद जाए ना को शिशु मैं चार दिखे सुषम भावे आस्ते आस्ते जो गोलो हो जाए आस्ते आस्ते जो गोलो हो जाए तो सब दिखे समान भाव सब दिखे समान भाव भाव को जगह कमो होना को जगह बसि होना को जगह कमो होना को जगह बसि होना सब जगह समान भाव एक सेंटर धुलले एक तुम जो सेंटर धरो तो ये एक सेंटर धरला तुम ये तुम सेंटर धरला सब दिखे समान भाव ऊपर नीचे डाने वामे ठीक है तुम भाग करो ऊपर नीचे डाने वामे सब जगह समान भाव सुषम भाव अर्थात सुषम भाव एकटाई कथा सुषम भाव कि सुषम भाव तेल अरिओ क्लिवेजर मध्य कारा क्षेत्र एट आर्थपोड़ा पर्व क्षेत्र है आर्थपोड़ा पर्व क्षेत्र है एवं ये सुषम भाव एक ख्याल रखो परीक्षा आसे यटुक आर्थपड़ा पर्वटुक आसे परीक्षा परीक्षा तो यह सृजनशील आसे ना एक जाने पार्ब विभाजन तल की अरे बेटा विभाजन तल मैं तल एन दिखे कैमने विभाजन होते विभाजन तल तुरा कई बुझाई कई टाइट बुझाई कैमने विभाजन तल कर विभाजन तल की जिन एट तल एक सार्फेस ये सार्फेसर ऊपर भित्ती कर कोषगू विभाजित हो एकदि के बसि हाँ ना कि एकदि के कम हो ना कि सब दिखे सुषम भाव हम ठीक है ओके अरिओ क्लिवेस एसो दिपार्शियो क्लिवेस दि पार्शियो क्लिवेस दिपार्शियो क्लिवेस एट दुई पासे कड़ा पर्व क्षेत्र देखा जाए कड़ा कड़ा मात्र बुझा दिपार्शियो कड़ा मात्र बुझा दिपार्शियो कड़ा पर्व क्षेत्र देखो हमें दिपार्शियो कि खेपी गेसे भाई अच्छा देखो तेल देखा कैमने हो दिपार्शियो क्लिवेस कैमन हो तुम्हारे देखें सेम एज यूजल शुरू करवा एक कोष दूटा कोष प्रथम विभाजन प्रथम विभाजन द्वित विभाजन चार्ट कोष द्वित विभाजन ये विभाजन अरिओर मत ही अर्थात दुई बार अरिओ हो 
दुई बार ऑरियो विभाजन होगे मुझे रख बा दुई बार क्या होगे ऑरियो विभाजन होगे दूसरी विभाजन पंतो ऑरियो होगे तीसरी विभाजन थे के अनुप्रस्थ बराबर विभाजन हो शुरू करोगे तीसरी बार थे के अनुप्रस्थ बराबर विभाजन होगे तो माने कि ख्याल करो ऐरोच अनुप्रस्थ रखा ऐरोच अनु दोरगो ऐरोच अनुप्रस्थ अन आरारी अन आर क्यों होगे आरारी विभाजन हो शुरू करोगे देखो ऊपर दिखे दूसरे दूसरे कोश चिलो ऊपरे दूसरा नीचे दूसरा अकोन विभाजन होगे ऐ भावे आरारी होगे विभाजन आरारी होगे आरारी विभाजन हो शुरू करोगे अनु दोरगो बराबर कोन विभाजन होगे ना उन्होंने दूर को बराबर अपन कुनो क्यों बना विवाहन हो बना आरा री विवाहन होता रहेगा एवं परबोधी धाप गुलाते परबोधी धाप गुलाके एटी कंपेशन कंटिन्यू हो गए और तब डायरेक्शन टा उन्हों प्रस्तुत बराबर हो गए उन्हों दूर को बराबर कुनो विवाहन हो बना और तब इटा सबसे में साइड दिए दुई साइड पर बारवा शुरू करोगे लंबा लंबी कोनो विभाजन होगा ना उन्हें प्रस्तुत बराबर कोनो विभाजन होगा ना ए टेबल विभाजन गुला के हमने बोली दीपर्शियों क्लीवेस कोर्डर पर बैठे तथा कहा जाए ए विभाजन तक हमने क्यों बोली दीपर्शियों क्लीवेस बोली ये मुझे कौन विभाजन के तथा कहा जाए कोर्डर प जे शकल जीवर दुई पास है शोभन शोभन हुए ओंगोगुला भाग हुए जब उधर आमदे दुई दिके चोक दुई टा नाक दुई टा आमदे फुसफुस दुई टा हार्ट एक बात बात दो किडनी दुई दिके दुई टा तो जे इरकुम दुई भाग के शोभन भाग के जो उन भाग करा पोषण आमदे दुई पास है दुई टा हाथ दुई पास है दुई टा पाँच � दुई पासे सेम सेम हवा लग बे एवं मानुष किन्तु दी पार्शियो पोती शोमो मानुष किन्तु दी पार्शियो पोती शोमो नोज एक टा नोज दूंटा नोज दूंटा ठीक है सर अच्छा शॉप्स से आयता भी बजों शिरके हमरा बोली शोरपील क्लीवेस बस शोरपील भी बजों शोरपील क्लीवेस बस शोरपील भी बजों तीन नंबर देखा है दी � शोरपील माने पैचनो, स्पाइरल है जो कुम पैचनो, शोरपील क्लीवेस बा शोरपील विभाजन, ठीक है सर? ये टाइप क्या मोन? शोरपील आकरे भाग होगे, क्यों भाग होगे? शोरपील आकरे, ये टाइप एनलीडा वों मोलास का पौधे देखा जाए, ये टाइप कादर क्षेत्र में एनलीडा, एनलीडा ओ मोलास का तेरे ते देखा जाए, तापोर चट्टा ए ही कुला और योर मोते ही होगे तो ले पहलम दूसरा विवाजन और योर मोते ही होगे as usual पहलम दूसरा विवाजन क्या होगे और योर मोते ही होगे देखो ए ही विवाजन हमने पहलम दूसरा और यो पैसे ला मेकरों पहलम दूसरा और यो ठीक है सर और यो now ए ही कहने ऐसे चक्रा करे विवाजन हो शुरू कर गए चक्रा करे माने एक द चार्टा होलो एबर पाँच छः सात आठ चौकरा करे विवाजन हो शुरू करोगे चौकरा करे एबर ये न एनिमल पोल बेजिटल पोल एक टाटा शते ओवरलैप करोगे कुशुम पंतो न्यूक्लियस पंतो निक्षुप रूप संदो कुशुम पंतो एक टाटा शते एक टाइ ओवरलैप करोगे मतलब एडिके टा दूरे ओडिके जावे ओडिके टा दूरे एडिके जावे � नौ दस एगारो बारो तेर चौदो पंद्र षोलो ए रखो चक्रकार घूरते घूरते तो यही है चक्रकार घूरते 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 क्लीवेस्ट है एटे के बोला शोरपिल क्लीवेस्ट कदर क्षेत्र देखा जाए एनलिडा एवं मोलस्का एनलिडा एवं मोलस्का तेल क्लीवेस्ट के यहाँ जिन ही पढ़ब जो क्लीवेस विभाजन तल भित्ती कर तीन रकम अरिओ क्लीवेस दीपार्श्य क्लीवेस शोरपिल क्लीवेस अरिओ क्लीवेस सुषम भावे और तब क्षेत्र में देखा जाए दीपर्शियों के लिए बस कॉर्डर क्षेत्र है ये बंगे टा दुई पासे स्पोर उन्हों प्रस्थो बराबर कोथरा मुझे लगभग उन्हों प्रस्थो उन्हों प्रस्थो एक कोथरा मुझे लगभग उन्हों प्रस्थो बराबर होते थके अर्शोरपील के लिए बस की 
মোলাস্কা এবং এনিডিয়া পর্বের হয় শৈবিল আকারে एनिमल পোল ভেজিটেবল পোল ওভারল্যাপ করতে থাকে একটা সাথে একটা একটা সাথে একটা এইভাবে হয়ে থাকে এই তিন রকম ক্লিবাস এত কিছু যদি না বুঝো এমসিকিউ এর জন্য যদি পড়তে হয় আসো এমসিকিউ তে আমি বুঝাই দিলাম পুরোটা যাতে করে তোমাদের আর না বুঝে মুখস্থ করতে না হয় এত কিছু যদি না বুঝো তাহলে এটা মনে রাখবা কোন ক্লিবাস কোন পর্বের এটুক পড়লেই চলবে অডিও ক্লিবাস আর্থপোডা আর্থপোডা অডিও অডিও আর্থপোডা অ অ অ অ তারপর হচ্ছে দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম কোয়ারাটা দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম মানেই কোয়ারাটা দ্বিপার্শ্বীয় মানেই কোয়ারাটা দ্বিপার্শ্বীয় মানেই কোয়ারাটা আর সর্পিল ক্লিবাস হচ্ছে মোলাস্কার এনিটা এটুক পড়লেই চলবে সিকুতে সাধারণত আসে না সিকুতে পর্বত সংজ্ঞাটা আসবে সিকুতে সর্বোচ্চ সংজ্ঞাটা আসবে সর্বোচ্চ সংজ্ঞা আসবে নামাজের এখনো দেরি আছে তারা ওরা করবে না তাহলে আসো দাগাই যে প্রক্রিয়া যৌন যৌনকারী পানির এক কোষে জায়গা মাইটোসিস কোষ বিবেচনার মাধ্যমে বিবেচিত হয়ে অসংখ্য বহু কোষে ভ্রূণ সৃষ্টি করে তাকে ক্লিভেজ বা সম্ভেদ বলে ঠিক আছে ক্লিভেজের সময় যে প্রান্ত কুসুম থাকে তাকে ভেজিটাল পোল যে প্রান্তে নিউক্লিয়াস থাকে তাকে অ্যানিমেল পোল বলে এগুলো সবই আমরা পড়ছি দাগাও খালি যতটুকু বলবো অতটুকু দাগাও ক্লিভেজ দুই রকমের অনির্ধারিত ক্লিভেজ নির্ধারিত ক্লিভেজ ঠিক আছে খালি সংজ্ঞা দুটো জাগা মানে জাস্ট দুটো টাইপ আছে সেটা জাগালে চলবে সংজ্ঞা তুমি তোমাদের লিখেই দিছি পড়ি মানে বোর্ডের মধ্যে এই দেখো অনির্দিষ্ট ক্লিভেজের মধ্যে কি বলছে প্রতিটি কোষ এক একটি সম্পূর্ণ ভ্রূণ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে তাকে অনির্দিষ্ট ক্লিভেজ বলে মানে প্রত্যেকটা থেকে অসংখ্য ভ্রূণ তৈরি হয়ে যেতে পারবে ঠিক আছে আর যদি এটা প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো প্রতিটি কোষের প্রস্ফুরণ ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায় তাকে নির্দিষ্ট ক্লিভেজ বলে মানে আগে থেকে ঠিক করা এখান থেকে কয়টা ভ্রূণ তৈরি হবে আগে থেকে ঠিক করা আসো অরিও ক্লিভেস অরিও ক্লিভেস খালি দাগো আর্থপটা পর্বে পানি দেখাতে দেখা যায় এবং সুষম হবে সুষম হবে দাগো দ্বিপার্শ্বীয় ক্লিভেস করা পর্বের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রথম দুইটা হচ্ছে অরিও আর তারপর থেকে অনুপস্থ বরাবর হয় তারপর থেকে অনুপস্থ বরাবর হয় তারপরে সর্পিল ক্লিভেস সর্পিল ক্লিভেস প্রথম দুইটা অরিও এবং তারপরে চক্রাকারে ঘূর্ণন হয় তারপর চক্রাকারে ঘূর্ণন হয় উদাহরণ এনলিডা মোলাস্কা এনলিডা মোলাস্কা লিখছো আসো ভ্রূণ স্তর দেখো প্রথমে হইল মরুলা মরুলার পরে হইল ব্লাস্টুলা ব্লাস্টুলার পরে হইল গ্যাস্টুলা এইভাবে করে তিনটা স্তর তৈরি করলো মরুলা ব্লাস্টুলা এবং গ্লাস্টুলা হয়ে তিনটা স্তর তৈরি করলো ঠিক আছে ভ্রূণ স্তর তাহলে কি কি হইল প্রথমে প্রথমে হইল মরুলা মরুলার পরে ব্লাস্টুলা ব্লাস্টুলার পরে গ্যাস্টুলা পড়াইছি এগুলা এইগুলো কি একটু আমি পড়াইছি পড়াইছি এগুলো একটু আগে হ্যাঁ বলা পান পড়াইছি ওকে তাহলে মরুলা ব্যাস্টুলা গ্লাস্টুলা তো এই হওয়ার ফলে আমরা নিডারিয়া অলসো পরিফেরা পরিফেরা এবং নিডারিয়া এদের ক্ষেত্রে আমরা একটা সিনেরিও দেখবো যদিও পরিফেরাটা তোমাদের বইয়ে লেখা নেই বা আসলে পরিফেরাটা হবে এদের ক্ষেত্রে আমি একটা সিনেরিও দেখবো এবং প্লাটি হেলমেন্থিস থেকে শুরু করে প্লাটি হেল মিনথেস থেকে শুরু করে কড়া পর্যন্ত আমি আরেকটা সিনেরিও লক্ষ্য করব দুই দিকে আমার দুই রকমের সিনেরিও খেয়াল করব কি সিনেরিও পরিফেরাটা তোমাদের বইয়ে উল্লেখ করে নেয় বাট উচ্চ শ্রেণীর বিভিন্ন বইয়ে বিদেশি বইয়ের মধ্যে ক্লিয়ারলি লেখা আছে পরিফেরার দ্বিভূণ স্তরই বাট এখানে একটা ব্যাপার আছে পরিফেরার যেহেতু কোষীয় মাত্রার তার আবার ভ্রূণ স্তর কেমনে তৈরি হবে 
এটা যদি না হয় কিন্তু পরিফেরার দেহের মধ্যে যেগুলো স্পঞ্জ আকৃতির এদের দেহে কিন্তু আমরা অ্যাক্রোডাম আবার অ্যান্ড্রোডাম পাই এটা একটু কনফিউজিং এই জন্য পরিফেরাটা আমাদের বইয়ের মধ্যে বলে নাই কনফিউজিং থাকার কারণে বা নিডারিয়া দিয়ে আমরা পড়তে পারি ঠিক আছে আবার সাউন্ড চলে গেছে নিডারিয়া দিয়ে আমরা ইন্দ্রিয়া বাই করতে পারি কিভাবে বের করতে পারি নিডারিয়া দিয়ে আমরা কি করব আমরা দুটা স্তর বানাবো কোষের স্তর বানাবো আমরা তাহলে এইখানে একটা স্তর বানাবো আমরা কোষ দিয়ে আরেক সারি আঁকাই বানাইলাম ঠিক আছে এটা বাইরের স্তর মাস্ক একটু ফাঁপা তারপর আমরা ভিতরে আরেকটা স্তর বানাবো ভিতরে আমরা কোষের আরেকটা স্তর বানাবো এই দুটা স্তর পাইছি বেশি না কটা স্তর দুটা স্তর ঠিক আছে তো ভিতরে স্তরটা হচ্ছে অ্যান্ড্রোডাম অ্যান্ড্রোডাম অ্যান্ড্রো মানে ভিতরে আর বাইরের স্তরটা হচ্ছে অ্যাক্টোডাম বাইরের স্তরটা হচ্ছে অ্যাক্টোডাম একটো মানে বাইরে অ্যান্ড্রোডাম আর অ্যাক্টোডাম এই দুটা স্তরই পাবো মাঝখানে মাঝখানে যে সাদা জায়গাটা মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গাটা মাঝখানে এই যে ফাঁকা জায়গাটা এই জায়গাটাকে আমরা বলবো মেজোগ্লিয়া মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটাকে আমরা কি বলবো মেজোগ্লিয়া মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গাটা এটাকে বলবো আমরা মেজোগ্লিয়া কি বলবো আমরা মেজোগ্লিয়া মেসোগ্লিয়া মেসো গ্লিয়া এটা কি এখানে মেসোরাম থাকা উচিত ছিল এখানে মেসোরাম থাকা উচিত ছিল ভ্রূণীয় পরিস্ফোরণের সময় ভ্রূণটা যখন তৈরি হয়েছে তখন তখন এই জায়গায় কোনো কোষ তৈরি হয় না জায়গাটা ফাঁকা রয়ে গেছে এই জায়গায় কোনো কি তৈরি হয় নাই কোষ তৈরি হয় নাই জায়গাটা কি থেকে গেছে ফাঁকা থেকে গেছে যার কারণে এই জায়গাটা তরল থকথকে জেলি মেসোগ্লিয়া দ্বারা জমা হয়েছে ঠিক আছে আমরা তিনটা স্তরটা একটু দেখি তাহলে আমরা একটু ক্লিয়ার হব তিন স্তরই প্রাণীটা আমরা একটু দেখি তাহলে আমরা পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যাবো তাহলে আমি আবার আঁকাবো এগুলো সব ভূনীয় পশ্চিমের সময় কিন্তু হচ্ছে ঘটনাগুলা একটা স্তর অ্যান্ড্রোডাম কিন্তু মাঝখানে যে জায়গাটা এখানে জেলিন নাই অকোষীয় ছিল কোনো কোষ ছিল না মাঝখানে জায়গাটা খেয়াল করো মেসোগ্লিয়া জায়গাটা জেলিন নাই অকোষীয় জেলিন নাই অকোষীয় মাঝখানে যে জায়গাটা ঠিক আছে ব্লাস্টো সিল হচ্ছে গহবর ব্লাস্টো মেয়ের মাঝখানে যে গহবরটা কেটে ব্লাস্টো সিল বলে ঠিক আছে মাঝখানে যে জায়গাটা এইখানে এবার কোষ দ্বারা পূর্ণ হবে এই জায়গাটা এখন কোষ দ্বারা পরিপূর্ণ হবে এই জায়গাটা এখন কি হবে কোষ দ্বারা পরিপূর্ণ হবে এবং এই স্তরটার নাম হবে মেজোরাম এই স্তরটার নাম কি হবে মেজোরাম এটার নাম হবে কি মেজোরাম লালটাকে একটু বড় করে দিই ভট করে দিই তাহলে অ্যাক্টোডাম মেসোডাম অ্যান্ডোডাম এবং এই ভুনের স্তরগুলো আসলে গুরুত্ব কি আমি তোমাদের বলতেছি দাঁড়াও একটু ওয়েট আমি আঁকাই নি এই ভুনের স্তরগুলোর গুরুত্ব অনেক সবুজটার নাম হচ্ছে 
মেসোডাম খেয়াল করো এইখানে একটা কোষ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছে কোষ দ্বারা ঘিরাপ হয়েছে আর এখানে একটা জেলি দ্বারা হয়েছে তাহলে এখানে কোনো কোষ নাই এটা অকোষীয় মেসোগ্লিয়া আর এটা হচ্ছে মেসোডার্ম তাহলে এটা হচ্ছে দ্বিভুনুস্তরী পানি এটা হচ্ছে ত্রিভুনুস্তরী পানি দ্বিভুনুস্তরী পানি ত্রিভুনুস্তরী পানি আচ্ছা এখন এটা খেয়াল করো ভুনুস্তরের গুরুত্বটা কি এই অ্যাক্টোডাম মেসোডাম অ্যান্ড্রোডাম এরা যখন বড় হবে যখন ভ্রূণটা তৈরি হবে তখন এক একটা ডার্ম এক এক রকমের অঙ্গ তৈরি করবে যেমন আমি তোমাদের বইয়ে একটা পেজ নাম্বার বলি তোমার ওই পেজে যাও আমি ব্রেক দিবো এখনই ব্রেক দিবো তোমার একটা পেজ বলে ওই পেজে যাও তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা তাদের কাছে আপডেট বই আছে তারা পেজের তিনশো পঁচাশি পৃষ্ঠায় চলে যাও তোমাদের বইয়ের তিনশো পঁচাশি পৃষ্ঠায় চলে যাও তিনশো পঁচাশি পৃষ্ঠা খেয়াল করো দেখতে পারতেছ তিনটি তিনটি ভূমি স্তরের পরিণতি দেখতেছ তিনটি ভূমি স্তরের পরিণতি দেখো তিনটি ভূমি স্তরের পরিণতি একোডাম মেসোডাম অ্যান্ড্রোডাম দেখা যায় একোডাম মেসোডাম অ্যান্ড্রোডাম তিনটি ভূমি স্তরের পরিণতি খেয়াল করো একোডাম কি বলছে ত্বক তৈরি করছে চোখের অন্তকর্ণ তৈরি করছে পায়ুর আবরণ তৈরি করছে দাঁতের এনামেল তৈরি করছে আর সমগ্র স্নায়ুতন্ত তৈরি করছে হচ্ছে একোডাম তারপর খেয়াল করো মেসোডাম কি তৈরি করছে পেশি ডার্ম কঙ্কাল তন্ত্র রক্ত সংবহন তন্ত্র পৌষ্টিক তন্ত্রের আবরণ জনন রেচন তন্ত্র অ্যান্ড্রোডাম কি তৈরি করছে পৌষ্টিক তন্ত্রের অন্ত আবরণ শ্বসন তন্ত্র পরিপাক তন্ত্র রেচন তন্ত্র মধ্যকর্ণ আবরণ তার মানে প্রত্যেকটা ডার্ম একটা নির্দিষ্ট অঙ্গ তৈরিতে ব্যবহার হয় ঠিক আছে অর্থাৎ এরা পরবর্তী যখন অঙ্গ তৈরি হবে অর্গানোজেনেসিস যখন হবে এই জীবটার যখন অর্গানোজেনেসিস হবে এই জীবটার যখন অর্গানোজেনেসিস মানে কি ভ্রূণ থেকে ভ্রূণের পরে অর্গানোজেনেসিস হয় ভ্রূণের পরে অর্গানোজেনেসিস মানে অঙ্গ তৈরি হওয়া শুরু করে এক একটা ডার্ম এক এক রকমের অঙ্গ তৈরি করবে এক একটা ডার্ম এক এক রকমের অঙ্গ তৈরি করবে হাইড্রাদের মেসোডিয়াম মেসোডার্ম নাই মেসোগ্লিয়া আছে যার কারণে এদের পরিপাক তন্ত্র এইভাবে করে সুন্দরভাবে তৈরি হতে পায় না পরিপাক গহবরও নাই সিলম নাই সিলেন্ডার আছে এবার কথা মনে রাখবা যারা মেসোডার্ম নাই যাদের মেসোডার্ম নাই অথচ যারা দ্বীপ অনুস্তরী এদের সিলোম হবে না এদের কি হবে না এদের সিলোম তৈরি হবে না সিলোম কি আমরা পরে বলব তাহলে নিডেরিয়া পর্বের প্রাণীরা দ্বীপ অনুস্তরী আর বাকি সবই ত্রিভুনুস্তরী অনেকে পরিফেরাকে দ্বীপ অনুস্তরী বলে দাবি করে মানে এখানে একটা ব্যাপার আছে ভ্রূণ হতে গেলে তো টিসু হওয়া লাগবে তাই না ভ্রূণ হতে গেলে টিসু হওয়া লাগবে এখানে কি টিসু আছে টিসু তো নাই যার কারণে অনেকে আবার পরিফেরাকে কি করে না পরিফেরা যেহেতু টিসু নাই শুধুমাত্র কোষ এজন্য তাকে দ্বিভুনুস্তরী বলে না আবার পরিফেরা গ্রহণ আগানোর সময় আমরা একটোডাম আবার অ্যান্ড্রোডাম দিই একটোডাম অ্যান্ড্রোডাম মেসোগ্লিয়া দিই এই জন্য একটু এখানে কনফিউশন থাকে আমি যখন পরিফেরা তোমাদেরকে পরব তখন আরও ক্লিয়ার করবো পরিফেরা গ্রহণ আগানোর সময় একটোডাম মেসোডাম অ্যান্ড্রোডাম আমরা পাই সরি একটোডাম মেসোগ্লিয়ার অ্যান্ড্রোডাম আমরা পাই সেই হিসাব করলে সে দ্বিভুনুস্তরী আবার এখানে আবার ব্যাপার আছে সে তো শুধু কোষ দিয়ে তৈরি তার ভূমিকা আমরা তৈরি হবে প্রশ্নই আসে না শুধুমাত্র কোষ একটু কনফিউশন আছে তাহলে শুধুমাত্র আমরা যেমন ডেরিয়া পর্বের প্রাণীরা হচ্ছে দ্বিভুনুস্তরী আর বাকি হচ্ছে ত্রিভুনুস্তরী মানুষ ত্রিভুনুস্তরী মানুষ ত্রিভুনুস্তরী মৌ তুমি তোমার প্রবলেমটা লিখে জানাও আমি লাস্টে ভয়েস দিব সমস্যা নেই আচ্ছা এখন আমি তোমাদের তাহলে ব্রেক দিই নামাজে ব্রেক দিই আমরা একটু আরো একটু পড়বো আমরা একটু পড়বো শোনো আজকের লেকচার একটু লম্বা হচ্ছে আজকের লেকচার একটু লম্বা হচ্ছে পরের লেকচারগুলো ছোট হবে আজকের লেকচার একটু লম্বা আজকের লেকচার একটু লম্বা পরে লেকচার ছোট হবে ঠিক আছে আমরা নামাজের পরে আবার একটু আসবো আজকের লেকচার একটু লম্বা পরে লেকচার ছোট হবে আর আমরা তো পরশু দিন আমরা তো কালকে পড়বো না আমরা তো শনিবার পড়বো না আমাদের একটু পুষাই নেওয়া লাগবে না আমরা পাঁচটা পনেরোতে আবার আসবো পাঁচটা পনেরোতে আবার আসবো আমরা সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত পড়বো ঠিক আছে আর যাদের যাদের কষ্ট হচ্ছে ভাই আসুন প্লিজ যাদের যাদের কষ্ট হচ্ছে তোমরা ব্রেক নিতে পারো কোনো সমস্যা নাই তোমরা পরে রেকর্ড দেখে নিও রাতে দেখে রেকর্ড দেখে নিও যাদের যাদের আর কন্টিনিউ করা সম্ভব না যেসব আপুদের বাসায় ইফতারি বানানোর কাজ আছে বা যারা আর নিতে পারতো না তারা এখন পজ দাও পনেরো মিনিট পরে যদি আসতে না চায় মন সমস্যা নাই পজ দাও বাট আজকে রাতেই অবশ্যই বাকিটুকু দেখে নিও আমি এরপরে আরও পনেরো মিনিট পড়াবো বাকিটুকু রাতে বেলা অবশ্যই দেখে নিও আমি তোমাদের জোর করতেছি না তোমাদেরকে আমি জোর করতেছি না না বসে থেকে করতে হবে করতে হবে আমি তোমাদেরকে জোর করতেছি জোর করার কিছু নাই তুমি পনেরো মিনিট পরে আসতেও পড়ো না আসলে আজকে রাতের মধ্যে দেখে নিও অবশ্যই তাহলে কিন্তু জমে যাবে তাহলে কিন্তু জমে যাবে
ओके हिडन बैक ए बार हमें जरा पुट था छिपाए तो जैसे तुम्हारे देखे शेटन हम उसे पोती शाम होता ए बार हमने की पोती शाम होता पूर्व पोती शाम होता तो पोती शाम होता शंघाट हमने की टू लिखे बोली पोती शाम होता पोती शाम होता बा सिमेट्री सिमेट्री पोती शामोता बा सिमेट्री सिमेट्री माने होते हैं पोती शामोता पोती शामोता शंका के पोती शामोता बोलते हैं पाइन इधर मधुरे को तो अलग दूरी पर से स्वादिष्ट शोमान आकार के कितने अंकशर अवस्थान के बोझा हम तो लिखी शंका था पोती शामोता बोलते हैं प्राणी देहर प्राणी देहर मध्य रेखियों तौलेर मध्य रेखियों तौल माने कि मास बराबर मध्य रेखियों तौलेर दो पासे दो पासे शाद्रिशो बा शोमान आकृति विशिष्ट अवस्था के बुझे हमारा किसी भी बुझी नहीं, हमें जानी। उन्हें क्या किसी भी बुझा नहीं। मध्य रेखियों तौल बराबर, मध्य रेखियों तौल बराबर। इधर माने डे की टम आधे बोलता होगा। सिमिटी डे इधर किन्तु शिरुंशिले आशे, इधर किन्तु शिरुंशिले आशे। तो आमी तुम आधे के टू जिन्स टा उन्नो भावे बुझाना चाहिए कुडी। आमी � बैलैटरल सीमेट्री क्या छवि दिए तुम्हारे देखा बैलैटरल सीमेट्री ख्याल करो <coughs> ए, ए के ख्याल करो ये जी छवि ख्याल करो एक ठीक है तो स्क्रीनशट नहीं फिली स्क्रीनशट नहीं बोझानी कोई थी एक बार मेरे स्किन शोध नहीं रखी, तब तो मतलब क्या पूछें? तो ए जे प्राणी टा, ए ही प्राणी टा के मध्य रेखियों तल, ए जे मास बराबर, मध्य रेखियों तल, एक टा प्राणी मास बराबर, ठीक है सर? जब हमारे के नेट पान रहा सर, आप भी तुम्हें रोबर शुरू है सो, ये पान रहा दो। हाँ, ऐ जे, क्यूट एनिमल, तो ऐ जे ऐ जे इ एटर मध्य रेखियों तौल जो दिया हमरा बैक करते जाए, इधर मध्य रेखियों तौल जो दिया बैक करते जाए देखो, इधर बॉडी का मास बराबर लाइन है, देखते बताते सो, देखो इधर मास बराबर लाइन है, ठीक है सर, इधर मास बराबर लाइन है, देखते बताते सो, ये 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 बराबर, ये लाइन, अमेर टांग दिया पर देखा ही दिखलिया एम दो पास समान भाव भाग होता है बोलो द्विपार्श्वी पति समूह बैलेटरल सीमेंट्री देखो हमारे पास कत सूंदर सूंदर जिस आए हमार रूमे कत किस आए देखो हमारे रूमे कि आने प्राणीटा के मस बराबर यह जो स्लैस कर फिली भाग कर फिली ये पास अंश चले जाए पास अंश चले जाए तक ये बोलो हमें द्विपार्श्वी पति समूह ए एवं मास बराबर भाग कर लाल टीमें ली नाक दूर अंकश भाग हुए जावे कान दूर अंकश भाग हुए जावे सोक दूर अंकश भाग हुए जावे शब्द दूर दूर अंकश अंकश भाग हुए जावे ठीक है सर तो ये कैमरा बोल बो बायोलैटरल सिमेट्री बायोलैटरल सिमेट्री को तो जोज जोज जीनी शास्त्र है ना हमारे पास आरो एक टास्क गलो तो लब बायलेटरल सिमेट्री एक है ना करा आसे एक है ना कोड़ा पौधे प्राणी रहे एक है ना आसे कोड़ा टा मानुष आसे हम रा पूजा पुत्री कुंते ये भवे आसे पूजा पुत्री कुंते ये भवे अंतर्भुक्तो जब तुम अंदर देखाई जे 
এই দেখো এই সবগুলো বাইলেটারাল সিমেট্রি প্রত্যেকে বাইলেটারাল সিমেট্রি অন্তর্ভুক্ত বাইলেটারাল মানে দ্বিপার্শ্বীয় ঠিক আছে বাইলেটারাল মানে কি দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম ওকে বাটারফ্লাই প্রজাপতি দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম লেডি বার্ড বাঘ বলে দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম মৌমাছি দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম বিটেল বিটেল মানে কি বিটেল এটা কি এটা একটা কাইন্ড অফ পোকা হ্যাঁ এগুলো সবই দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম তাহলে চলো আমরা এটাও একটা ছবি তুলে রাখি হ্যাঁ তাহলে এর মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবা সুন্দর হবে আমরা এক্সট্রা অনেক কিছু জানতেছি পতঙ্গের ক্ষেত্রে আমরা এটা দেখি এবং মানুষের ক্ষেত্রেও কিন্তু দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম দেখা যায় মানুষের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম কিন্তু আমরা পাই ইভেন ইফ আমরা যদি আরও যদি সামনে আগাই তাহলে আমরা যদি খেয়াল করি এই দেখো এই যে টটেলস অর্থাৎ কচ্ছপ মৌমাছি মাছি প্রজাপতি শার্ক অলসো শার্ক লবস্টার হিউম্যান দে অল আর বাইলেট্রাল সিমেট্রি কই গেল দে অল আর বায়োলেট্রাল সিমেট্রি প্রত্যেকেই বায়োলেট্রাল সিমেট্রি অন্তর্ভুক্ত এটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখি বুঝছি বায়োলেট্রাল সিমেট্রি বা দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম বুঝছি দ্বিপার্শ্বীয় সম প্রতিসম বা বায়োলেট্রাল সিমেট্রি বুঝছি বুঝছি কিনা তোমাদের বইয়ের সংখ্যা লেখা আছে যখন প্রাণীকে দেহে কেন্দ্র অক্ষ বরাবর দুই শুধু একবার ডান এবং বামে সমানভাবে ভাগ করা যায় একবার ডান এবং বামে ডানে এবং বামে সমানভাবে ভাগ করা যাবে তাকে বলা হবে দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম গেল দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম বুঝছি এখন আমরা বুঝতে যাব হচ্ছে রেডিয়াল সিমেট্রিটা আমরা একটু দেখি রেডিয়াল সিমেট্রি রেডিয়াল সিমেট্রি রেডিয়াল সিমেট্রি রেডিয়াল সিমেট্রি রেডিয়াল মানে হচ্ছে অরিও রেডিয়াল মানে কি অরিও অরিও ব্যাপারটা কেমন এরকম শশার মতো ইফতারের গিফট দিলাম তো তোমাদেরকে রেডিয়াল মানে এরকম শশার মতো এরকম লম্বা হাইড্রার কথা চিন্তা করো এটা হাইড্রা হিসেবে চিন্তা করো তাহলে বুঝতে পারবা দেখছো আসে ক্লাসে তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে এস জি গ্রুপে জানাই দিবা কেমন লাগলো আজকে তোমাদের ক্লাসটা ঠিক আছে ওকে তা দেখো আমরা রেডিয়াল সিমেট্রির দিকে চলে গেছি রেডিয়াল সিমেট্রি এ রে ডি আই এল রেডিয়াল সিমেট্রি তো রেডিয়াল সিমেট্রিটা আমরা কোনটা দেখানো যায় কোন হাইড্রার ক্ষেত্রে আমরা এটা পাবো এটা তো আমরা জানি হাইড্রার ক্ষেত্রে এটা আমরা পাই এটা দিয়ে দেখাই এটা দিয়ে দেখাই দেখো এইখানে খুব জোস করে দেখাইছে এখানে খুব জোস করে দেখাইছে এটা হাইড্রা খেয়াল করো এটা হচ্ছে আমাদের হাইড্রা ঠিক আছে তো আরে এটা হচ্ছে আমাদের হাইড্রা তো এই যে হাইড্রার ছবিটা এখানে যে আমাদের আছে এইটাকে দেহটা হচ্ছে কেউ কিসের মতো এটার এটা দেহটা দেখতে কাইন্ড অফ শশার মতো বলতে পারি আমরা যদি এই টেন্টা কোলসগুলো বাদ দিয়ে দাও টেন্টা কোলস বা এর কোর্সিকাগুলো বাদ দিয়ে দাও এই কোর্সিকা বা টেন্টা কোলসগুলো বাদ দিয়ে দিলে এটা দেখতে সিলিন্ডারের মতো এবং দেখো এইভাবে এবং এইভাবে তুমি কাটতে পারতো মানে একবার কাটতে পারতো একবার কাটলে অরিও এভাবে করছি দুইবার কাটতে পারো দি অরিও একবার কাটতে পারলে অরিও দুবার কাটতে পারে দিও যদি এখন লিখছি রেডিয়াল সিমেট্রি বাট এটা আসলে বাই রেডিয়াল সিমেট্রি হয়ে গেছে মানে দি অরিও প্রতিসম হয়ে গেছে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে ধরো এটা হচ্ছে কোন প্রাণীর দেহকে যদি কেন্দ্র অক্ষ বরাবর কেটে দুয়ের অধিক বেশি সংখ্যক অর্ধাংশে ভাগ করা যায় দুয়ের অধিক হইতে হবে তবে চারটা হলেও ক্ষতি নাই ঠিক আছে তাহলে হাত যদি কাটে আমার দোষ তোমাদের আমার যদি হাট কাটে তোমাদের দোষ আমরা এখন তোমাদেরকে শিখাবো কিভাবে শশার সালাদ বানাতে হয় ইফতারে শশার সালাদ খুবই জনপ্রিয় একটা খাবার তো ইফতারে শশার সালাদ বানানোর জন্য আমাকে প্রথমে শশাকে দুই ঘন্টায় বিভক্ত করতে হবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের এটা যদি হাইড্রা হয়ে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে রেডিয়াল সিমেট্রি বা অডিও প্রতিসম 
এডুজি হাইড্রা হয়ে থাকে রেডিয়াল সিমেট্রি বা অরিও প্রতিসম দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারছি আমরা এটাকে যদি চারটা ভাগে ভাগ করতে পারি তাহলে দি অরিও হয়ে যাবে আমরা এটাকে যদি চারটা ভাগে ভাগ করতে পারবো চলে বা দরকার নাই ঠিক আছে ওটা আমাদের দরকার নাই তাহলে হাইড্রার ক্ষেত্রে আমরা দি অরিও প্রতিসম পাচ্ছি কি পাচ্ছি দি অরি সমূহ শুধু হাইড্রা না হাইড্রা যে তারপরে হচ্ছে হাইড্রা সিয়ানিমন জেলিফিশ হাইড্রা সিয়ানিমন জেলিফিশ হাইড্রা সিয়ানিমন জেলিফিশ সিয়ানিমনটা তোমাদের একটু দেখাই দিই সিয়ানিমনটাকে জেলিফিশ তোমরা চেনোই সিয়ানিমনটা তোমরা চেনো না সিয়ানিমনটা তোমার চেনো না সিয়ানিমনটা তোমাদেরকে আমি একটু দেখাই দিই সিয়ানিমনের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে মেট্রিডিয়াম মেট্রিডিয়াম দিয়েও মাঝে মাঝে পরীক্ষা প্রশ্ন আসে মেট্রিডিয়াম দিয়েও মাঝে মাঝে পরীক্ষা প্রশ্ন চলে আসে মেট্রিডিয়াম এটা তো পরীক্ষা মাঝে মাঝে চলে আসে এটাকে সিয়ানিমন বলে দেখো এখন দেখো এখন চিন্তা পারতেছো এ হচ্ছে মেট্রিডিয়াম সিয়ানিমন এটাকেও সেমভাবে তুমি কিন্তু ভাগ করতে পারবো এই যে দেখো এই যে এই যে এই যে সিয়ানিমন মেট্রিডিয়াম ঠিক আছে তো এরা হচ্ছে দি অরিও প্রতিসম অরিও প্রতিসম এটাকে তুমি মাঝখান বলবো দুই ভাগে ভাগ করতে পারবো এটা হচ্ছে মেট্রিডিয়াম এটা হচ্ছে মেট্রিডিয়াম ঠিক আছে এটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখি আমরা ওকে এখন আর বলবো না তাহলে সিয়ানিমন মানে এটা মেট্রিডিয়াম জেলিফিশ এবং হাইড্রা হাইড্রার বৈজ্ঞানিক নাম তো হাইড্রা জেলিফিশের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে অরিলিয়া ওয়ারিটা আর মেট্রিডিয়াম হচ্ছে সিয়ানিমন ঠিক আছে এগুলো পরীক্ষা কিন্তু আসে এগুলো দেখাইলাম তাহলে গেল আমাদের রেডিয়াল সিমেট্রি হয়ে গেল এবার আমরা বাই রেডিয়াল সিমেট্রিটা দেখবো বাই রেডিয়াল সিমেট্রি এটা টিনো ফোরার ক্ষেত্রে আমরা পাই টিনো ফোরার ক্ষেত্রে এটা আমরা পাই টিনো ফোরা টিনো ফোরার ক্ষেত্রে এটা আমরা পাই বাই রেডিয়াল সিমেট্রি পাই আমরা এই ক্ষেত্রে আমরা বাই রেডিয়াল সিমেট্রি পাই বাই রেডিয়াল সিমেট্রি কেন বলতে সেটা হচ্ছে টিনো ফোরা এই প্রাণীদের ক্ষেত্রে কি হয় আমি জাস্ট একটু ছবি দিয়ে দেখাই এটা বাই রেডিয়াল সিমেট্রি चारिया কয়টা ভাগে ভাগ করতে পারবো চারটা ভাগে ভাগ করতে পারবো তোমার এটাকে দিওরিও প্রতিসম বলবে তো দিওরিও প্রতিসমের ক্ষেত্রে আমরা কাকে পাচ্ছি টিনো ফোরা টিওরিও প্রতিসম কাকে পাচ্ছি আমরা টিনো ফোরাকে পাচ্ছি কাকে টিনো ফোরাকে পাচ্ছি আমরা দিওরিও প্রতিসমের ক্ষেত্রে তাহলে প্রতিসম থেকে আমার এই কটা পড়লেই চলবে যথেষ্ট পড়ে ফেলছি আমরা প্রতিসম ক্ষেত্রে আর যেটা পড়াই নেই সেটা হচ্ছে গলিও প্রতিসম গলিও প্রতিসম তোমার আমি একটা পানি দেখাবো যেটা নাম হচ্ছে ভলবক্স আর একটা পানি দেখাবো যেটা নাম হচ্ছে ভলবক্স ভিও এল ভলবক্স गोल एक प्राणी कि गोल एक प्राणी ओके छोट छोटे शसार मध्य शसार सलादर मध्य टमेटो एड करते हैं टमेटो तुम्हारे ने टमेटो के मस बराबर काटवे ख्याल रखे जान हाथ ना केटे जाए मस बराबर टमेटो के काटवे মাস বরাবর টমেটোকে কাটার পরে দেখবে টমেটোকে দুটি সমান ভাগে বিভক্ত হবে এবং তারপর এটাকে তোমরা কুচি কুচি করে খাওয়ার আগে তোমরা লক্ষ্য করবে এটা একটা প্রতিসম্যতাকে ইন্ডিকেট করছে কাকে ইন্ডিকেট করছে একটা প্রতিসম্যতাকে ইন্ডিকেট করছে এই হচ্ছে সেটা গলিও প্রতিসম্য কংগ্রেচুলেশনস আমরা গলিও প্রতিসম্য শিখে ফেলেছি গলিও প্রতিসম্য তো ভল বক্সটা এরকম টাইপেরই দেখতে গোল টাইপের কোনো পানিকে যদি তুমি ভাগ করতে পারো তো এটাকে বলা হবে গোলীয় প্রতিসম্য কি বলবো গোলীয় প্রতিসম্যতা তো এই হচ্ছে গোলীয় প্রতিসম্যতা কংগ্রেচুলেশনস আমাদের কাছে শশার সালাদ আছে আমাদের কাছে টমেটোর সালাদ আছে হ্যাপি ইফতার প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আচ্ছা কে কা আপার কথা মনে পড়ে গেল যাই হোক তাহলে এখন চলো আমরা ইয়েতে চলে যাই আমরা একটু লিখি একটু কিছু কতগুলা স্ক্রিনশট আছে আমাদের কাছে দেখছো এইটা একটা স্ক্রিনশট আমাদের তারপরে এটা একটা স্ক্রিনশট আমাদের তারপরে 
এইটা একটা স্ক্রিনশট আমাদের বাইলেটারালের বাইলেটারালের মধ্যে অনেকগুলো পাইছি আমরা বাইলেটারাল সবগুলো আমাদের দরকার নাই বাইলেটারাল সবগুলো আমাদের দরকার নাই এই এই হচ্ছে প্রতিসমতার স্ক্রিনশটগুলো তা প্রথমে আমরা গলিও প্রতিসমতে শুরু করি প্রথমে আমরা কাকে দিয়ে শুরু করি গলিও গলিও বা স্ফেরিকাল গলিও প্রতিসম্য বা স্ফেরিকাল গলিও বা স্ফেরিকাল তাহলে এখান থেকে আমাদের কি পড়তে হচ্ছে খালি শুধুমাত্র আমরা নামগুলো পড়ি আপাতত ভলভক্স ভলভক্স গ্লোবেটার ভলভক্স গ্লোবেটার এটা গলিও প্রতিসম্য আরও আছে আমাদের বইয়ের মধ্যে আমাদের বইয়ের মধ্যে হেলিও জোয়ার উদাহরণ দেওয়া আছে হেলিও জোয়া এটা একটু ইন্টারনেট থেকে সার্চ করে তোমার বেদ দেখে ফেলতে পারবা ঠিক আছে এটাও গলিও প্রতিসমতার উদাহরণ ঠিক আছে এই দুটো গলিও প্রতিসমতার উদাহরণ তারপরে আমরা আসবো অরিও প্রতিসাম্য অরিও প্রতি সাম্যতা প্রতি সাম্যতা অরিও প্রতিসমতার মধ্যে আমরা কাকে আনতেছি অরিলিয়া অরিটা অরিলিয়া অরিটা যেটা আমরা জেলি ফিস বলি এটাকে আমরা বলি জেলি ফিস জেলি ফিস আমরা আনতে পারি হাইড্রা ভালগেরিস হাইড্রা ভালগেরিস পরীক্ষা এটাই আসবে কোনটার এক্সাম্পল কি হাইড্রা ভালগেরিস এবং মেট্রিডিয়াম 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 কার্বোগেনিক নাম সিয়ানিমনের মেট্রিডিয়াম কার্বোগেনিক নাম মেট্রিডিয়াম হচ্ছে সিয়ানিমনের বৈজ্ঞানিক নাম সি অ্যানিমন আমার মেট্রিডিয়ামটাকে এখানে বসাই দিই क्षेत्र পিএইচও আর এ শেষ এটুকু পড়লে চলবে টিনোফোরা তোমাদের বই আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে সিও সিওলো প্ল্যানা আছে একটা তোমাদের বইটাও জেগে রাখো সিও এটা তোমাদের বই দেওয়া আছে জেনে রাখো তাহলে হবে আচ্ছা তারপর হচ্ছে দি পার্শিও দি পার্শিও এখানে কার কার কথা বলবো রে ভাই যার কথা বলবো তারটাই কম এখানে অভাব নাই দি পার্শিও প্রতি সমতার যার কথা বলবো তারটাই কম ঠিক আছে কচ্ছপ বাটারফ্লাই মাসি শার্ক লোবস্টার হিউম্যান যার কথা বলবো তারটাই কম ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে অপ্রতিসম এবার আসবো অপ্রতিসম অপ্রতিসম এখন বলো শামুককে তুমি ভাগ করতে পারবা শামুককে শামুকে বইকে নাম হচ্ছে পিলা গ্লোবোজা পিলা গ্লোবোজা এটা তুমি ভাগ করতে পারবা ট্রাই করো পারবা পারবা না স্পঞ্জ স্পঞ্জ অর্থাৎ পরিফেরার অন্তর্ভুক্ত প্রাণীগুলা এটাকে তুমি কোনোভাবে ভাগ করতে পারবা পারবা না এটা হচ্ছে অপ্রতিসম এরা হচ্ছে অপ্রতিসম আরেকটা আছে যেটা হচ্ছে পঞ্চ ওরিও প্রতিসম পঞ্চ ওরিও প্রতিসম এটাকে অ্যাড করে দাও তোমাদের বইয়ের মধ্যে এখানে নেবার সামনে পাবা পঞ্চ ওরিও প্রতিসম এটা এক্সাম্পল হচ্ছে তারা মাস তারা মাসের পাঁচটা পানা তারা মাসের পাঁচটা পানা এটা পঞ্চ ওরিও প্রতিসম ওটা পঞ্চ ওরিও প্রতিসম এই হচ্ছে প্রতিসমতা এই হচ্ছে প্রতিসমতা দেখো এক জায়গায় প্রতিসমতা সব চলে আসছে পারবা প্রতিসমতা পারবা আসো 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 বই আসো বই আসো বই দেখায় বই দেখায় বই দেখায় শেষ 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 আল্লাহ হাফেজ এখানে আমরা প্রতিসমতা সংখ্যা জায়গায় রাখো পানিতে মধুর তল বরাবর সমান অংশে অবস্থান নত বুঝায় ঠিক আছে প্রতিসম্মতার মধ্যে প্রথমে আছে কে প্রথমে আছে হচ্ছে গলিও প্রতিসম্য গলিও প্রতিসম্য সংখ্যা টঙ্কা লাগবে না খালি উদাহরণগুলো পড়বা সংখ্যা টঙ্কা লাগবে না খালি উদাহরণ তারপরে আছে কে তারপর আছে অরিও প্রতিসম্য অরিও প্রতিসমের মধ্যেও সংখ্যা টঙ্কা লাগবে না খালি উদাহরণ এই উদাহরণগুলো কিন্তু পরীক্ষা প্রশ্ন আসে এমসি কিন্তু কী আসে পিছিয়ে কোনটি গলিও প্রতিসম্য নয় ঠিক আছে মানুষ হাইড্রা জেলিফিস আর মেট্রিডিয়াম এভাবে পরীক্ষা আসতে পারে ঠিক আছে কোনটা অরিও প্রতিসম নয় তারপরে কি তারপরে দি অরিও প্রতিসম এক্সাম্পল টিনোফোরা এবং সেপ্লেরা তারপরে কি আছে তারপরে আছে দ্বীপার্শীয় প্রতিসম দ্বীপার্শীয় প্রতিসমের মধ্যে কে আছে প্রজাপতি ব্যাঙ অনেকগুলো আছে অপ্রতিসম স্পঞ্জ এবং শামুক 
শামুক যদিও অপতিসম বা শামুক যে পর্বে অন্তর্ভুক্ত মোলাস্কা মোলাস্কা বা দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম ওগুলো আমরা পরে যাব সমস্যা নেই ওকে পারবো মেলা হয়ে গেছে তাই না আজকে মতো মনে বিদায় নেওয়া উচিত প্রান্ত একটু দেখাই দিই প্রান্ত প্রান্ত তো একদমই সহজ পাঁচ ধরনের প্রান্ত আছে প্রান্তরা দেখাই দিই ভাই প্রান্তিকতাটা দেখাই দিই সম্মুখ প্রান্ত যে যে প্রান্তে মাথা থাকে পশ্চাৎ প্রান্ত যে প্রান্তে মাথার অপোজিট সাইডটা পৃষ্ঠীয় প্রান্ত উপরের সাইডটা অঙ্কীয় প্রান্ত পেটের সাইডটা পাশীয় প্রান্ত দুই পাশের সাইডটা আমি দেখাই দিই এটা তো সহজ দেখো সম্মুখ প্রান্ত যে পাশে মাথা আছে সম্মুখ প্রান্ত এটা পশ্চাৎ প্রান্ত যে প্রান্তে পাশা আছে ছি ছি কি বললো ভাইয়া এটা ঠিক আছে তাহলে সম্মুখ প্রান্ত পশ্চাৎ প্রান্ত ঠিক আছে দুটা প্রান্ত আচ্ছা তারপরে পৃষ্ঠীয় প্রান্ত অঙ্কীয় প্রান্ত এই যে এই যে পিঠ পিঠ পৃষ্ঠীয় প্রান্ত অঙ্কীয় প্রান্ত পৃষ্ঠীয় প্রান্ত অঙ্কীয় প্রান্ত আর দুই পাশে পার্শ্ব প্রান্ত দুই পাশে পার্শ্ব প্রান্ত আমি দেখাই সম্মুখ প্রান্ত সম্মুখ প্রান্ত পশ্চাৎ প্রান্ত পৃষ্ঠীয় প্রান্ত এইদিকে অঙ্কীয় প্রান্ত পার্শ্বীয় প্রান্ত তাহলে এইভাবে কয়টা প্রান্তে ভাগ করতে পারতেছি আমরা পাঁচটা প্রান্তে ভাগ করতেছি সম্মুখ প্রান্ত পশ্চাৎ প্রান্ত পার্শ্বীয় প্রান্ত অঙ্কীয় প্রান্ত পৃষ্ঠীয় প্রান্ত দেখে মনে হচ্ছে অরিজিনাল একটা অরিজিনালটা নিয়ে আসে ওকে তাহলে প্রান্ত আমরা শিখে ফেললাম তলটা একটু তোমাদের বুঝাইতে হবে সিলমটাও বুঝাইতে হবে এগুলো তোমরা পারবা না এইভাবে নটকটটা একটু দেখাই দিই নটকটটাও সহজ এগুলো আমরা এমনি পারবো নটকট দেখো এখানে কিচ্ছু পড়বে নটকট থেকে নটকট থেকে মনে রাখবা যার নটকট থাকবে না তার নন কোয়ার্ডের যার নটকট থাকবে সে কোয়ার্ডেড যার নটকট যার কোয়ার্ডারা থাক মানে নটকট থাকবে না সে নন কোয়ার্ডের যার নন কোয়ার্ডারা থাক মানে নটকট থাকবে সে হচ্ছে কোয়ার্ডেড পুরী ফেরা থেকে এক এগারোটার মাটা নন কোয়ার্ডেড শুধুমাত্র কোয়ার্ডাটা কোয়ার্ডেড এখান থেকে আর বাকি কিচ্ছু করার দরকার নাই দেখো এখানে আছে ইউরো কোয়ার্ডাটা সেফালো কোয়ার্ডাটা ভাটি ব্রাটা এগুলো স্কিপ এগুলো পুরো স্কিপ এগুলো পুরোটা স্কিপ কারণ এগুলো আমি সামনে পাবো এগুলো সামনে ডিটেলস আলোচনা আছে তাহলে এইটুকু খেলে মনে রাখবা যাদের কোয়ার্ডাটা নটকোয়ার্ড নাই তারা নন কোয়ার্ডেড যাদের কোয়ার্ডাটা মানে নটকোয়ার্ড আছে তারা হচ্ছে কোয়ার্ডেড খালি এইটুকু আর কিচ্ছু না আর কিচ্ছু না শেষ শেষ আজকের মতো শেষ আজকের মতো শেষ আজকের মতো শেষ আমরা বহু কিছু পড়লাম এত বেশি চাপ দিলে তোমরা ভস্কায় যাবা পরে বলবো যাবা আর ক্লাস আর পড়ব না আজকে কেন বেশি পড়াইলাম কারণ হচ্ছে যে তোমাদের সামনে তো আমি বন্ধ দিব মানে মানে কালকে তোর কোনো ক্লাস নাই কালকে তো কোনো ক্লাস নেই এই জন্য আজকে একটু বেশি পড়াই দিলাম আমাদের নেক্সট ক্লাস এই সোমবারে দেখো মাত্র সাত পৃষ্ঠা পড়ছি আজকে আমরা মাত্র সাত পৃষ্ঠা তো তোমাদের নেক্সট ক্লাস তো সোমবারে এই কারণে আজকে একটু বেশি পড়াইলাম ঠিক আছে নটকট কি নটকট হচ্ছে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের এই যে যে মেরুদণ্ড যেটা আমরা বলতেছি ওটাই নটকটের একটা রূপ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের যে মেরুদণ্ডটা আমাদের যে মেরুদণ্ডটা এই মেরুদণ্ডটা নটকট থেকে তৈরি হয়েছে প্রথম এটা নটক করছে তারপর সেটা মেরুদণ্ডে প্রয়োজন হয়েছে কেমন লাগলো ক্লাসটা এটা জানাই দাও এবং ক্লাসটা ভালো লেগে থাকলে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে এইচ ডি গ্রুপে জানাই দিও কেমন লাগলো তোমাদের ক্লাসটা আমি ট্রাই করছি তোমাদেরকে দেওয়ার জন্য আমি কোশ্চেন কোশ্চেন সলভ করাই নেই তোমাদের কাছকে আমি নেক্সট দিন তোমাদের কোশ্চেন সলভ করাবো কোশ্চেন সলভটা আসলে আমি তোমাদের প্র্যাকটিস সিটি দিয়ে দিবো আসলে ওখান থেকে তোমরা নিজেরা সলভ করতে পারবা আমার মেন টার্গেট থাকি হচ্ছে তোমাদেরকে পড়াটা বোঝানো এটা হচ্ছে আমার মেন টার্গেট তোমার পড়াটা বুঝতে পারতো সে কিনা ঠিক আছে তাহলে তোমাদের সাথে সোমবারে দেখা হচ্ছে অলসো যারা সাইকেল ওয়ানে যুক্ত নাই কোষ ওয়ের গঠন কোষ বিভাজন অনুজীব নিয়ে প্যারা খাও তারা সাইকেল ওয়ানে যুক্ত হয়ে যাও আর আজকের এই ক্লাসটা আমি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিচ্ছি ইউটিউব এবং ফেসবুকে ইউটিউব এবং ফেসবুকে আজকের ক্লাসটা উন্মুক্ত করে দিব হাইডার একটা ক্লাস উন্মুক্ত করব এবং জিনতত্ত্ব বিবর্তন একটা ক্লাস তাহলে তিনটা ক্লাস আমি উন্মুক্ত করবো নর্মালি একটা সাইকেলে তিনটা ক্লাস আমি সবার জন্য ফ্রি করে দিই ঠিক আছে আজকের ক্লাসটা আমি ফ্রি করে দেবো কারো কোনো সমস্যা নাই তো কারো কোনো সমস্যা নাই তো ঠিক আছে এই সাইকেলের তিনটা ক্লাস আমি জাস্ট উন্মুক্ত করবো ঠিক আছে আসে মানে কার সমস্যা কি সমস্যা কি সমস্যা বুঝলাম না আচ্ছা আজকে আমরা বিদায় নেই আর তোমাদের ডাউট সলভের জন্য আমি আলাদা ক্লাস দিব ওই দিন তোমরা আমার সাথে ভয়েসে কথা বলতে পারবা ঠিক আছে এটা রেখে এখানে ডাউট সলভের জন্য আমি আলাদা ক্লাস দিব এখানে তোমরা প্রশ্ন করতে পারবো আমাকে কোনো সমস্যা নাই আজকে এখানে বিদায় আল্লাহ হাফেজ